。高少爷，你小心啊！小林，你来的正好，这花瓶里的花枯了，你帮我拿下来，换上鲜花吧。好。高少爷，不好意思，是,是我太不小心了。没事。高少爷，好像有人，我去看看。哎，我要不是个残废，该有多好啊！高少爷，我来帮你。啊，不用，我自己来。没事的，高少爷，我是你的保姆，这些都是我的工作。小小林，你的衣服也湿透了，你也脱掉吧，你也脱掉吧。高少爷，脱掉不好吧？你误会了，我的意思是，你赶紧换了吧，别着凉了。哦，好。呃，对了，高少爷，刚刚有人送来一封邀请函，说今天你们学校校庆在天星酒店举办，想请您过去。校庆？啊。哎，就我现在这个样子，就不出门对外宣言了吧？你帮我把邀请函扔了吧。高少爷，你可千万不要自暴自弃，不就是坐轮椅吗？你要是觉得不方便，我陪少爷一起去。我，哎呀，高少爷，您就别犹豫了。您不是一直说好久没见到老同学了吗？叙叙旧，没准心情也会变好呢。我去换身衣服，咱们一会儿出发。这张卡是百花门花神专属黑卡，看来是时候动用百花门的势力了。喂，林管家。花神，您终于肯联系老罗了。您为了报恩，将偌大的百花门百亿商贸商会弃之不顾，千金之躯竟然屈尊给高家少爷当保姆。您联系老罗是要回百花门了吗？林管家，回百花门的事以后再说。今天我要陪高朗去天星酒店参加校庆，你先帮我以高朗的名义替他母校捐一栋教学楼。高朗因为他的腿经常自暴自弃，这次校庆聚会。我要帮他重拾信心，我要帮他重拾信心。好的，花神，天星酒店也是我们百花门旗下的酒店，我安排酒店经理接待您。不用了，我以保姆的身份留到高朗身边挺好的，我暂时还不想暴露我的身份。哎，这不是我老同学高老吗？哎呦，还真是你小子！怎么这几年没见，怎么变成残废了啊？事不尽人意。不过今天能见到老同学，我还是很高兴的。哎，你干什么呀？哎呦，还真是没有反应啊！我以为你今天故意装残废来博取大家的同情呢。光明，这种事儿我我没必要装吗？谁知道呢？今天校庆来的同学，个个可都是有头有脸的大人物，没准儿你是装可怜，想让这些老同学给你募捐的吧？<笑>你和高少爷好歹也是多年不见的同学，怎么说话这么难听？再说了，我们有邀请函，你也没有权利干涉我们来不来参加校庆。你是谁呀、啊？敢跟我这么说话？看这样子。你不会是高冷的老婆吧？我你误会了，他只是负责照顾我而已。哼，原来是个臭保姆啊！我就说嘛，你这个残废，怎么能娶得到老婆呢？
，怎么能娶得到老婆呢？你说话也别太侮辱人了。小林，好了，我都说了，我这种残废就不应该来这种场合。算了，我们回去吧。高少爷，你放心，今天你受到的侮辱，我一定会帮你双倍奉还。呸！高老，你这个保姆口气可真不小了，说大话也不嫌腰疼。我会让你知道我是不是说大话的。切，一个残废，一个保姆，你们能掀起什么样的风浪？懒得理你们。<笑>少林，我们回去吧。这个孝敬我不喜欢他。高少爷，我给你准备了惊喜，今天过后没人敢嘲笑你。先生，请进。你们一中的校庆在三零六包房。看门的，一会儿把这个坐轮椅的残废，还有这个小保姆给我拦住了。今天我们校庆来的可都是有头有脸的大人物，别让他们扫了我们的兴致。要不然，小心你的饭碗不保安。哎，是是是。哎，你们不能进。我们是来参加校庆的。这是有邀请函，我管你有什么，我们酒店有规定，残废和凑合人的下人，你一定不能进入。哎，你赶紧滚，别在这影响我们酒店的形象。你们这酒店什么破规定啊？我怎么从来没听说过不让残疾人进入的规定？我说有有有，再敢跟我闹事儿，别怪我不客气。赶紧给我滚蛋！你，高老，你要看好你这个小保姆啊！在这种场合下吵吵闹闹的，你不丢人我都嫌丢人。我，识相的还赶紧走吧，何必把事情闹得那么难看呢？谁说我们进不去的？今天我一定会带高少爷进去的。你没有听保安说吗？残废和下等人是没有资格进入酒店的。怎么，听不懂人话了？你。我看这高档酒店，该拦下的应该是你这种没有素质的人吧？你，你一个伺候人的下贱人，跟我提素质？哎，王明，有话好好说呀，不要动手啊！<笑>哟，高冷，还想英雄救美啊？好啊，我给你一个机会，我就站在这儿，你站起来打我呀！啊？<笑>你。你行了，我也懒得和你们废话了。看门的，记住我交代的话，把这个残废，还有这个下贱的保姆给我看好了。你这是什么意思啊？我们也有邀请函，凭什么不让我们进去啊？哎，你这个臭保姆，你听不懂人话是吧？小林，我们这不接待残废和低贱下人。你们别欺人太甚了。一个一无是处的残废，还有一个下等的货色，就应该躲在家里。省得出来污了别人的眼睛，你说是吧？是是是，您说的对。<笑>你们走走走，别耽误我们时间。高少爷，你没事吧？<笑>你们，我今天就是要进这个酒店，我看你们谁敢拦我。哎，你这个娘们怎么还来不听呢？你们要是再敢踏进我们酒店一步，可别怪我不客气。你说不让残疾人进入是酒店规定，那我告诉你，我从来都没有这么规定过。我今天必须要带高少爷进去。规定是我们老板定的，不是你这个下等人说了算的。你可真天真。哼，那我要是说我就是这家酒店的老板了。高老，你要好好管管你这张小保姆的嘴巴。众所周知。这千星酒店可是国际第一贸易商会百花门旗下的。我看你家保姆啊，要说自己是百花门的花神了呢。没错，我就是百花门花神。没错，我就是百花门花神。你是百花门花神，我还舔我老子呢。就是啊，你这臭保姆少在这放屁，你也不怕风大闪了舌头。我够了，小林。我知道你是想让我进去。但这种话撒谎，高少爷，我真没有撒谎，我真的是百花门花神
，今天我一定会带你进去，给你出口恶气。少他妈在这捣乱了，我还要参加校庆，没有空在这边听你吹牛逼。保安，还不赶紧把这两个闹事的给我弄走？是，你别碰我，我可没吹牛，我有黑卡，可以证明自己的身份。去去，什么黑卡白卡？我可从来没听说过这些乱七八糟的东西，你可别想糊弄我。哼，你个保安级别不够，当然不知道。不信可以叫你们经理来，他肯定知道。还叫我们经理？你这种垃圾也配见我们经理啊？赶紧滚！你干嘛了？干嘛了？今天门城各种大户都在，这样吵吵闹闹的，成何体统？哎，经理啊，您来正好。这个小贱人。非说是我们酒店老板百花门的花神，还糊弄我说有什么黑卡。我倒是知道百花门的花神有一张独一无二的黑卡，他如果能够出示那张卡，那就是百花门的花神，也就是咱们酒店的老板。听到没？我没撒谎。切，人家经理说了，有黑卡才是。你一个臭保姆说自己有专属黑卡，那你拿出来让大家看看。那你拿出来让大家看看。我看你这臭保姆耍什么花招！要是拿不出卡，我马上把你们两个扔出去。恐怕要让你们失望了。经理，你可看好了，这是不是你说的独一无二的百花门花神专属黑卡？没错，这就是我们百花门花神专属黑卡。什么？这女人就是这死瘸子的保姆。怎么可能是我们花神？你这个不长眼的蠢货！这张卡全球限定一张，只有我们花神才有。竟然真是花神！花神，我错了，是我瞎了狗眼，没竟然没认出来呢。什么？百花门的花神？我也是百花门的，为什么我不认识他？你区区一个保安，竟然敢顶着我的头衔立规矩，你好大的胆子呀！不敢了，我再也不敢了。花神，放过我吧。酒店的服务宗旨是平等对待每一位客人，你难道都忘了吗？我们酒店怎么会有你这个么丢人的东西、啊？我们酒店怎么会有你这个么丢人的东西、啊？我真的知道错了，花神，我以后再也不敢了，从今饶我一命。像你这种歧视残疾人的人渣，不配留在我们公司。从现在开始，你被彻底开除了。花生，不要开除我，我再也不敢了。还在这里干什么？赶紧收拾，不弄你滚蛋！花生，不好意思，我现在带你进去。低调一点，我暂时不想让太多人知道我的身份。等下三零六包房的校庆，你安排一桌顶级菜品，我要给高朗把面子做足了。好的，花生。这。这也太离谱了吧！他不是高朗的保姆吗？这里边肯定什么误会。他要是百花门的花神，刚刚我肯定会被开除的。哼！哎呀，这个废物，我真是运气好啊！班公认的窝囊废高朗吗？这可是优秀校友才能参加的校庆，你这个窝囊废怎么还有脸来呀？王静，你说话别那么难听，我也是接到学校的邀请函才来的。没想到你还真有点本事啊，还能收到学校的邀请函，该不会是你求着学校给你发的吧？我看呀，是学校发错邀请函了吧？要不？像高朗这样一无是处的废物，怎么可能收到邀请函？你们，大家好歹同学一场，你们怎么能说出这种话？呸！我才不承认跟这种窝囊废是同学。原来只是废物，现在几年没见，成了个残废，真是废上加废。你们根本就不了解情况，高朗他是因为救人才残疾的。你又是什么东西？穿的土里土气的，该不会是这个残废的保姆吧？该不会是这个残废的保姆吧？哎，高朗呀高朗，你
，没想到你现在差异成这样，怎么，成了残废，生活不能自理了，还得随身带个保姆啊？<笑>关你什么事？你们凭什么嘲笑高狼？好了好了，大家都不要吵了，我们都是同学，高狼肯定也有他自己的难处，我们不要这样说他了。高狼，别再难处了，快进来坐。哼，每次都要靠班长给你解围，你还真是窝囊。哎呀，王静啊，你就别这样说高老了。学校能够邀请高老来，那高老肯定是为学校做了贡献。你就别说他了。看来还是有明理人的。哎，你这保姆厚着脸皮参加我们的校庆也就罢了，还在这儿对我们评头论足的，你有这个资格吗？怎么？允许你们这样说高了，还不允许我评论了，还不允许我评论了。况且，我可没说你。你一个臭保姆，也敢和我们顶嘴？你知不知道来校园的同学都是什么身份？可不是你一个下人有资格评论的。有身份怎么了？再大的身份也不能瞧不起人。你，高朗，你带这个保姆到底什么意思啊？竟然还敢来教训我们！不想，算了，我跟你说过，我在这里不受欢迎，我已经习惯了。嗯，还算你心里有数，我劝你呀、啊，管好你这保姆的臭嘴，要不然得罪了我们这些同学，你们可负不起责。就是，啊，话说我们这儿混的最好的应该是王明了吧？听人家说。他现在可是百花门旗下公司的高管呢。是啊，刚刚王明就打电话跟我说，已经到门口了，怎么到现在还没来？啊，我刚刚在门口还碰到王明了，他估计这总该到了吧？这总该到了吧？哟，没想到你已经见到王明了呀？怎么样，感受到你这个窝囊废跟他的差距了吧？哼，这个就不要。老同学们，真是好久不见了。真是说曹操，曹操到啊！王明，刚刚我们还说到你呢。哦，在说我什么？<笑>说你跟这个废物的差距呀、啊。王明，听说你现在混的可好了。嗨，也就在百花门旗下那个公司当个主管罢了。咱们这些同学，哪一个不是有头有脸的？哎。可是除了这个废物啊，你，你什么你？人家王敏，哦不，王主管，现在手下管着几十号人，年薪上千万了。哼，据我所知，一个子公司的高管，年薪应该没有这么高吧？你这个臭黄毛懂个屁呀、啊！你以为刚刚拿了个假卡来做总经理，就真成了华山了？我告诉你啊，你可混不了我。你可混不了我！花神，笑死人了！现在的花神都开始给人端屎端尿、当保姆了呀！真笑死我了！那是你们没见识。没见识啊！我看没见识的是你这个乡下土包子吧？人王明是百花门旗下公司的高管，小姨她老公做着一年几千万的生意，我在张力公司上班。这里哪一个拎出来，让你高老这个废物抢百倍？这有什么值得炫耀的？混饭好有谁没有？还不是一样不尊重人？我看你纯粹是嫉妒吧。不过我劝你还是知足一点，毕竟像高老这种废物，这年头可不好找。你什么意思？你以为我们看不出来吗？你一个乡下的土包子，啊，为了混迹大城市、啊，才找了高朗这种废物，不就是为了他这点钱吗？王静，你什么都不知道，不要在那边乱说。你什么都不知道，不要在那边乱说，少在那污蔑人。你们看看，这傻子冤大头还急了。<笑><笑>好了好了，同学们，咱们也不清楚高朗的情况。就别这样说他了，和气生态嘛。班长，你还不习惯吗？他从上学的时候一直窝着到现在
，同学们说的可都是事实啊！王明啊，你也少说两句，咱们老实人马上就来。看把咱们在这一吵，成何体统？班长，你有六次次出来都跟他说话吗？没事，他现在被我骂的连个屁都不敢发，就这种窝囊废，不值得同情。就是啊，一个大男人被骂成这样了，都不敢出来说句话。还让他那个保姆替他说话，真是窝囊！我只是不想和你们吵架罢了。从上学那会儿就这样，我到底做错什么了？你们非要这样针对我？你们非要这样针对我？我们就是看你不爽、啊。上学的时候，你仗着自己成绩好，目中无人。现在呢？我还是不有一个吗？我没有。你别胡说。就是。这个人不仅没有出息，现在还变成了一个瘸子。像这种一无是处的东西，根本不配跟我们坐在一起。他只是因为救人才落下了残疾，而你们不明是非就只会嘲笑。我看没出息是你们吧？你给我闭嘴！我们同学说话的时候，轮到你一个下人插嘴吗？这么好的日子，也比我抽你呀！现在还准备打折吗？好了好了，楚家，跟他们争没有什么意义，这都才刚来呢，没有必要闹这么僵，多难看。明明是他们先冲锋上阵的，我告诉你，你要再多嘴，我不光要出口伤人，我还要动手呢。哟，楚家，真真啊！哟，楚家。真真啊，不好意思啊，赵老师，按规矩我应该起身迎接的，可我这腿……你也知道你这个死瘸子没规矩。没事没事，大家都坐吧。赵老师，真是太多年没见你了，啊，同学们都给你准备了点礼物。还请你笑他，连没笑，亲自是你们同学一起聚会，怎么还费心给我送礼物呢？赵老师，这是我们准备的一点心意，你就收下吧。赵老师，这是我老公收藏的古董，听说您好这一口，啊，就给您送一个。哎呦，这，这可是国宝级的古董了，听说。现在市值快二十万了，小叶，你出手果然是大方啊！果然，这大钱的就是不一样，这一出手就是好东西，这一出手就是好东西。反正老师喜欢嘛，这点钱对我来说也不算什么。啊现在可就穿高了，和王明有什么礼物呀？我这个啊，也是个宝贝，等最后出场，我估计高老师的废物不会连礼物都没准备吧？谁说我没有准备？说下都有准备好。徐强，把东西给我吧。我倒是要看看你这个废物拿什么来给我的。老师，这废物果然很好。谁送人礼物送这么小东西啊？他们往什么方去啊？到现在还不清楚吗？就他这个窝囊废，哪来的钱买礼物呀？我倒是要看看这个废物送什么来丢脸，送什么来丢脸。老师，这是我送您的钢笔。什么？我们大家一出手就是几十万，你这废物竟然拿一支钢笔来糊弄老师，快别丢人了。就是，没钱就别送礼物，拿这么个垃圾玩意儿打发我们老师。高朗，你这废物是瞧不起我们老师吗？你们能不能这么说呢？送什么东西给老师的一个心意，为什么要攀比呢？更何况这支钢笔并不便宜。对、啊，高老师，这是我的心意，还请您笑纳。好，好，好，只要是你没送的，我都喜欢。<笑>一支破钢笔能值多少钱呢？啊
，少拿这样的便宜货，来丢人现眼。你你这还说话你？这是我送给老师的。老师嘴上这么说，怕伤了你的自尊，实际上啊，就你这破玩意儿，根本入不了老师的眼，根本入不了老师的眼。本来。这个就非我送个礼物，没有什么期待。不过没想到你这么没出息，竟然连送老师的礼物都是这个臭保姆炫的。就是啊，这臭保姆穿的土里土气的，一看就是个乡巴佬。这乡巴佬能送的东西，也就是那支钢笔了吧？同<笑>学们，别吵了，不管你们送的是什么东西，老师都行。丢人现眼的东西，滚出去！我的东西，拿了下去。王姐，你要送什么宝贝？快拿出来看看。听说老师喜欢画画，我也是特意买大师的东西。光明，你也挺舍得呀。不过那幅画现在市值五十多万呢。什么？五十万？光明，你可真是下了血本了呀！只要老师喜欢的，这些都是小问题，这些都是小问题。快快快，快先给我看看！你这瞎话老给我滚一边去！这画是你能看的吗？五十万的名画，要是碰了，把你卖了都赔不起。这幅画怎么可能值五十万？你这臭保姆，说什么呢？你懂个屁呀、啊！这是大师的东西。就是，就凭你这偏偏给人家端屎端尿的下人，也看得懂话？别装逼了。对啊，真的，这东西我们不懂，最好还是不要乱说。哼，我可没有乱说，还是大师的东西。这幅画是叶本，是假的。什么？这画竟然是假的？你怎么知道的？不可能啊！我可是花了不少钱买的高仿，怎么可能让人看出是假的？这个臭包肯定是在故意诈唬。不许胡说八道！不许胡说八道！你敢说我的话是假的？你一个乡下来的臭包子，我动手了？王军，你干什么？怎么还动手啊？一个没有见过世面的臭包子，竟然说话是假的！我看你是故意要报复我。故意的吧？好了好了，王明，你干什么？老师还在呢，你冷静点。对呀、啊，王明，有什么话咱们好好说。班长，老师，这个事儿啊，你们别管。我看这个乡巴佬保姆是故意找茬，那我可能怪他。我没有找茬，你这幅画明明就是假的。你这个臭保姆，凭什么说是假的？就是。搞得像你这种从乡下来的土包子，见过这幅画是？我当然见过，因为这幅画肯定是假的，因为真的就在我家挂着了。啊，你就别在这装逼了！你一个乡下来的臭保姆，家里怎么可能会有这么贵的画？家里怎么可能会有这么贵的画？就是，真是吹牛不打草稿，能把这种名画挂在家里的人。可都是大人物，你一个臭保姆，你快说点农民窟吧，怎么可能会有这样的美话？春天，这话可不能乱说呀！我可没有乱说，这幅画在一年前的拍卖会上就已经被我买走了，现在就挂在我家里了，你怎么可能还买得到？你放屁！你一个乡巴佬能买起这种画，还拍卖会，你编的可以啊！你别以为你是高老的同学就可以欺负我！我告诉你，我可不是你能惹得起的。你别再给我装逼了，连你的主子我都照顾打不误，你要再胡说八道，嘴给你打断！王明，你真的是无法无天了，竟然敢在校庆上打人！哎呀，王明，有什么话我好好说，你别动手，你冷静一下。哼，跟一个臭保姆有什么可说的？一个乡巴佬说的话，你们也信呐？你们也信呐？就是
，这臭保姆肯定是嫉妒王娘送这么贵的东西，才编这些故事的。我们才不信，你们不识货，当然不信。找个明理的人，看一眼就知道了。哎，对了，赵老师，您不是对古画有研究吗？要不您看一下这画是真的还是假的？对呀、啊，赵老师研究这些东西可是好多年了。肯定能看出那真假。王明，快把画拿给赵老师看看呀！完了，问老师是研究古画的，但我花了这么多的钱，也不是一般人能看得出来的。赵老师，你好好看一下，还有黄伟的清白呀！赵老师，你快看看，这画肯定是真的吧？肯定是真的呀，要不然赵老师也不会看这么久，肯定是在欣赏啊。我就说嘛，以王明的实力，怎么可能作假？这幅画确实很精致。我就说嘛，这个兔宝宝说的话不能信，这个兔宝宝说的话不能信。但是有些细节和真迹还是有很大差别的。这幅画是赝品，高吗、嗯？我就说了，这幅。肯定是假的。什么？王明，你竟然送假画、啊！这，这我刚刚应该是没注意看，要不然我也能看出来这个是假的。王明，你也太不厚道了吧！竟然送老师一幅假画！我也不是故意的，我也不知道这画是假的。那个卖画的告诉我说是真的，我才买的。赵老师，你你相信我。我不能为了假话来糊弄你，没关系，不管真的假的，也许你们的一番心意嘛。还有郭老的张图，到现在还没好好看看呢。你泼米什么看？不值钱的东西！王明，你太过分了，你凭什么上我送给老婆礼物？你这人怎么不讲道理啊？我拆穿你，难道你就要把心搭在礼物上吗？难道你就要把戏搭在礼物上吗？怎么，非得让我把戏搭在你身上才可以吗？可以的，那我满足你。王明，算了算了，我们理解你，我们没怪你，但是你也不能动手啊，我们和老师都不怪你。就是啊，王明，你这送了假画还动手，这也太丢人了吧！王哥，你住口！我说了，我被骗了，我不是故意的。谁知道是不是假的故意装逼的呢？这是宝贝啊！赵老师，你说什么呢？这怎么是宝贝呀、啊？这不就是一只破钢笔吗？这上面有签名啊！这是世界级大师纯手工打造的钢笔啊！手工的笔了不起，高老师对我。我要送得起这么好的礼物哦！这个钢笔我之前在网上看过，这个大师一年只做一支钢笔，一支钢笔的价格是一百万，一支钢笔的价格是一百万，有钱也买不到。什么？张丽，你看错了吧？一百万，高老，这个废物怎么可能送得起这么贵的东西啊？对呀、啊。这一支钢笔值一百万，开什么玩笑？朱总，这是怎么回事？钢笔不是你去买的吗？我就是随便买的，可能他们认错了吧。绝对没错，高冷，真的谢谢你送我这么好的礼物，没问题。我就一支破钢笔，况且把高冷公司卖掉的也是这些。赵老师，你是女娃。同学们，真的有心了。这次不管送的什么礼物，老师都喜欢。喂，我马上到。同学们，学校让我去准备校庆盒子，你们慢慢聊，我先走了。赵老师，这都快上菜了，您要不然跟我们一起吃完饭再走吧？对呀、啊，赵老师，我们一起吃饭嘛。对呀、啊，赵老师，我们一起吃饭嘛。同学们。你们在这里好好去预秀，一会儿有活动，我通知你们
今儿这么好的菜，好像不是我们点的呀。对呀、啊，服务员，这些菜一看就是高端菜品，我们没有点过，你是不是弄错了？你好，这是我们百花门花神安排的菜品。什么？我没听错了吧？富可敌国的百花门花神竟然亲自给我们安排菜品，这些菜都是最顶级的。这一桌下来，估计得好几十万吧？一顿饭几十万，这花神也太豪气了吧！不过谁这么有面子，让花神亲自给我们安排菜品？对呀、啊，我们这些同学里，能和百花门有关系的，也就只有王明了。王明不是百花门的主管吗？不是百花门的主管吗？是啊，王明。这桌菜该不会是花神看在你的面子上给我们点的吧？刚刚送礼物被拆穿了，面子都丢光了。我刚好趁这个机会，把面子给找回来。那是当然，好歹我也是百花门的人，花神知道我来吃饭，特地给我安排的。王明，你确定这些菜是花神替你安排的？这里边只有我是百花门的人，花神肯定是替我安排的。难不成是给你一个乡巴佬安排吗？这不是很明显了吗？乡巴佬就是想多，竟然能问出这么蠢的问题。不过王明，这面子可够大的呀，竟然能让花神亲自安排菜品。我看未必吧，花神怎么可能会替王明一个小小的主管？你一个下人怎么这么多事儿？要不是王明，就你这乡巴佬。估计一辈子都见不到这么顶级的菜品吧？就是啊，也只有跟着我们这些有头有脸的人物，才能蹭到这么好的菜了吧？才能蹭到这么好的菜了吧？估计高老这个废物也没有能力带你去吃这么好的菜品了吧？胡说八道，这些菜明明就是花神看在高老的面子上安排的。高老，这种一事无成的窝囊废。吃得起这么豪华的菜？别开玩笑了。就是，这桌菜明明就是百花门给我安排。高老这样的废物，百花门的门槛都摸不着吧？花神怎么可能给他安排？我说你这臭保姆，装逼可不是这么装的。据我们所知，高老只不过是开了一个快要倒闭的小公司，这样的废物跟百花门没有半毛钱的关系。对啊，对象，百花门那是什么级别的公司呀？而且我根本就不认识他们的花神，他怎么会给我安排呢？高老，我就是百花门的花神，今天这顿饭就是我特意让人准备的。属下，你怎么还在收字呢？笑死人了！你们听听，这个臭保姆竟然说他是百花门的花神呢！竟然说他是百花门的花神呐！我说，你吹牛真是越来越离谱了呀！一个端屎端尿的下人，竟然敢说自己是百花门的花神！我在高朗身边照顾他，是因为高朗对我有恩，这跟我是不是花神有什么关系？放屁！老子可是百花门的主管，花神是谁我知道吗？就凭你一个臭王母，敢冒认我花神，我看你是活腻歪了！属下。你怎么可能是花神？而且王明还是百花门的人，你说这种话，怎么可能有人相信呀、啊？高朗，我真的没有骗你，我是不想让你被同学们看不起，我是在帮你。啊。本来高朗这个废物没有能力，我们是都知道的，但是竟然为了装逼编出这种谎话来，让我们更加看不起。没错，高朗啊，高朗。没想到，竟然为了装逼，让你的保姆默认花神，这种谎话你能说得出口？你当我们是在和小孩吗？我没有啊，初夏，你这是在帮帮忙呀！你这是在帮帮忙呀！高冷，是真的，我可以。够了，初夏，这种话以后不要再说了，还嫌我丢人丢的不够吗？高冷，你怎么能这么说呢？他们都看不起你，所以我才想帮你的。行了，不要再说了，你以后不要做后爷的事情。高冷，怎么连你也不相信我？这桌菜就是我让酒店准备的
，你这个臭保姆，赶快闭嘴！像天星酒店这种高档的地方，要不是你跟高朗来参加校庆，就凭你这低贱的身份，根本都进不来。就是，还安排菜品呢、啊，这可是几十万的菜。就是凭你一个当保姆的工资，恐怕这辈子都吃不起一顿吧？你们少看不起人了！你不过就是残废身边的一个下人，凭什么让我们看得起？我看你啊，能托王明的福，能吃上这顿饭，你就偷着乐了。嗯，明明是因为高老，你们才吃得上这顿饭，跟王明有什么关系？跟王明有什么关系？你这个臭保姆，赶紧滚啊！高老算什么东西？他只不过是个一无是处的残废，我可是百花门的主管。高朗和我有任何可比性吗？没错，高朗这种废物怎么可能认识百花门的花神？只有像王明这种身份地位，人家花神才会给面子。你也不看看，高朗和王明的差距，真是不自量力。哎呀！这是送给我们的酒吗？王明，你面子也太大了吧！这给我们送了菜，又送了酒。嗨，花神真的太客气了。不过没有办法，谁让我们百花门家大业大呢？这点事儿不算什么。王明，你别仗着百花门装了，换走这瓶酒跟你没什么关系。这可是价值不菲的葡萄酒。你不会是要说，这酒也是花神看在康老的面子上才送的吧？看在康老的面子上才送的吧？这怎么可能？花神肯定是看我们吃饭，怕我们太枯燥，所以又派个人给我们送了一瓶酒。王明，你真是太不要脸了！这瓶酒明明是送给高朗的。一个臭保姆，这就是颠倒是非。这瓶酒明明是送给你的。跟高老这个废物有什么关系？就是，反正服务员也在这儿。你说，这酒和菜到底是送给谁的？是我们这里说，今天所有的东西都是花神给高老先准备。什么？不可能啊！你你是不是搞错了？高老这个废物怎么会认识我们的花神？对呀，王明才是百花门的员工。你们经理是不是搞混了呀？我们经理确实这样交代的，东西都送到了，那我就先出去了。高老，来，你告诉我，这是怎么回事？我们的花神怎么会给你这个废物送那么多东西？我们的花神怎么会给你这个废物送那么多东西？王明，你放手！你这个臭保洁，我滚一边去！这事儿我也不知道啊，我不认识什么百花门的花神啊。保姆，真的是百花门的化神？我早就告诉过你们了，是你们不相信。不可能，还一个臭保姆，怎么会是我们公司的化神呢？就是啊，一个吓人的话怎么能相信呢？大家可别被他骗了。好、啊，我你这个死裙子，你三番两次找我茬，今天我要不收拾你，我这口气是咽不下去了。你今天要是敢动高了，我让你从百花门滚蛋！一个臭保姆。那我怎么样啊？让你出来就牛逼，还你把自己当花神呢？好啊，那今天你们两个人，我一块收拾。嗯，好，好，说来就是行了。我们都真的动手了吗？况且高老也不知道情况，说不定是酒店弄错了吧？一个瘸子，一个臭保姆，你们今天让我难看，我没不会让你好过。我们不会让你好过，王明，我和初夏可什么事情都没有做，一切都是你自己自作自受。好，你这个死瘸子，还跟我顶嘴！班长，你放开我，这件事情我一定算账。好了，高老，你也少说两句，非要闹得不可开交，对大家有什么好处？好了好了，王明，你也少说几句吧，快快回来坐下。对对对，咱们先坐下吃饭。不管这一桌的好菜是谁送的，咱们都不能浪费了。你们两个不得不小心点。再惹我发火的话，谁都救不了你。你以为你是谁
这句话，应该是我对你说吧？你不听劝导。好了，初夏，这件事情就这么过了，明儿再说。你知道了。来来来，咱们先吃饭，一会儿还有校庆，还有别的活动。嗯，你多吃点。谢谢高导。这乡巴佬就是乡巴佬，连吃个饭都这么狼吞虎咽的，真的。我吃饭怎么了？大家不都是这样吃饭的吗？谁跟你一样啊？你看看我跟小姨，谁不是细嚼慢咽的？你看看你，吃这么急，就好像谁要跟你抢似的。哎呀，王平。这不很好理解吗？像这种香菜来的海光粉，哪见过这么高端的饭菜呀、啊？如果不赶紧抢着吃，估计这辈子都吃不到了吧？没有规矩的女人，明明是一口的好菜，看到她在吃啥，直接没有胃口，真是恶心。王明，我看你是看我不爽，才故意这样说的吧？就是啊，王明，初夏也没发出什么声音，吃的也不多。怎么就影响到你？我看他就是故意找茬。我呸！我呸！我找茬？这小姨和王静可以这么说吗？咋不知道？就不应该让你这口母猪上桌吃饭，这地方打人胃口。王明，你说话太过分了吧？王明，你怎么能这么侮辱初夏？你再这样，我不客气了啊！就凭你？我就骂他，你一个死瘸子，拿我怎么样？我看啊，王明说的也没错，这乡巴佬的吃相确实很难看嘛，影响我们胃口。我吃我的，怎么就影响到你们了？还在这小病？王明说的没错呀，现在我也是一口都吃不下去了。你们，你们怎么能怪初夏呢？不怪他，怪谁？本来像这种高档的聚会，让你来已经觉得让我们丢脸了。你现在还带一个没规矩的香布佬，我看这顿饭是你们存心不想让我们好好吃吧？你们，你们，来来，同学们，既然大家都吃饱了，那咱们就一起喝一杯。既然我都有馆长，就先邀大家一杯。还有颁奖典礼，好，好，好，那我就叫同学们一起下去。同学们，刚刚赵老师打了电话说，咱们这次校庆还有一个最佳校友颁奖典礼。既然大家都吃的差不多了，那咱们就一起下去吧。最佳校友，这个奖项我怎么没有听过？那可是每年学校发给为学校贡献最多的校友奖项，像你这种。乐意就拍屁股走人的废物，当然说过。王宁，你别胡说！自从我毕业以来，给学弟学妹也没少捐书呀，怎么能叫拍屁股走人呢？就你那几本破书值多少钱？怪不得你没听说过。就你捐那点东西啊，连备选名单都上不去，连备选名单都上不去。高冷捐的东西很有意义啊。学生不就是应该多看书吗？而且捐赠东西只是对学校的一片心意，什么时候变成你们攀比的资本了？呸！没钱就说没钱，还想着先说什么心意？学校怎么不缺这破书？好了好了，同学们，咱们先去颁奖典礼吧，老师们都在等着呢。你猜猜，今年最佳校友会颁给谁？这还用猜吗？不是我，就是李小一啊。我们俩都每年给学校捐几十到几百万。说的也是，反正这个奖一直都是你惹的，今年也没什么悬念。哼，那可说不定。你这是什么意思啊？现在奖都还没公布呢，说不定今年是高朗拿奖。高朗，你别开玩笑了，就他捐那几本破书。还拿最佳校友。
，还麻醉高效我吗？就他居然能两过啦，还想跟我还有小影争最佳校友，真是不自量力。我之前都不知道有这个奖项，我也只是想尽我的力量为学校做点贡献，拿奖什么的，我也没兴趣。这当然不是你该想的东西。我告诉你，人小一去年捐了一百台电脑才拿了最佳校友，就你那几本不值钱的东西，有可比性吗？哎，我听说今年有同学捐了一整栋楼。什么？我没听错吧？一整栋楼，那得值多少钱？少说也得几百万啊！这也太豪气了吧！王明、小一，你们谁捐的呀？我可不会捐这么大的东西，是王明捐的吧？一栋楼，还不是李小乙捐的？那能是谁？我。哼，王明，你该不会说这栋楼是你捐的吧？同学们，同学们，安静一下。非常感谢你们能来参加我们学校的校庆。今年啊，我们学校也收到了同学们捐赠的物品，特别有一位匿名同学捐赠的教学楼，给我们解决了燃眉之急。还是一整栋楼呢，这不值好几百万吧？怎么还是匿名呢、啊？赵老师啊。今天能来参加校庆的优秀校友，就我们几个。到底是谁捐的教学楼？就是啊，除了我，能有能力捐楼的，就只有王明了。但是王明这么高调，怎么可能匿名呢？不是我，也不是张丽，那就剩下高朗和王明了。该不会是这个废物高朗吧？这我也不知道。学校了，只知道呢，是百花门代为捐赠，没有署名是谁。百花门，那不是王明在的公司吗？是代捐，该不会是你们公司替你捐的一栋楼吧？该不会是你们公司替你捐的一栋楼吧？你又是我们公司，还匿名代捐，这可是个好机会啊！有没有人认领？我一定把这个机会抢过来，一雪前耻。嘿嘿，这说好匿名的。还是被你们给猜出来了，<笑>王明，看来还真的是你捐的呀！你们公司还挺财大气粗的嘛，竟然直接帮你代捐了一栋楼。毕竟你公司干了这么多年，公司大户的回馈一下也是没有什么的。再就是能拿下这个最佳校友，也是给我们公司争光嘛。<笑>王明，你胡说，公司怎么会为你这种没素质的人捐东西？这栋楼明明就是百花门替高朗代捐的。妈的，你又来跟我抢功劳了是不是？就是，王明是百花门的老员工，况且这种家大业大的公司本来福利就多，代捐一栋教学楼很正常吧？那福利也是给有贡献的人，王明这种人渣不配。那福利也是给有贡献的人。王明这种人渣不配！你他妈敢说我人渣？个臭保姆！我看你是登鼻子上脸了。哼，我看登鼻子上脸的人是你吧？明明是高朗的东西，你有什么资格冒认？我看是这个废物想冒认我的东西吧？从送礼到饭菜，你们两个垃圾一直在想方设法的让我出洋相。我认你们够久了，王明你够了。我和初夏从来就没有主动惹事，倒是你。两次三番的动手，出洋相可都是你自找的，我们可什么都没做。哎呀，你们都别吵了，要不这样，我去请北华门的林管家过来作证，让他说楼是谁捐的。那就正好啊，等一下林管家来了，就真相大白了。那就看林管家是护着我这个公司主管，还是高老这个不相干的废物。林家的人可不会护着你这种虚伪的人。那些可都是高朗的东西，你一样也抢不走。给我把破嘴给我闭上！一个臭保姆也敢教训我！我告诉你，今天这个楼是我捐的，最佳校友奖也是我的，最佳校友奖也是我的。王明，你适可而止吧，不是你的东西，怎么说它都不会变成你的。<笑>一个奴才也敢对我指手画脚
，既然你的主子高冷管不了你，那我今天就替他好好管管你。王明，你要干什么？你今天要是敢动我，我今天一定要让你颜面扫地。<笑>一个臭保姆也敢威胁我，老子可不是吓到的。林管家已经到酒店门口了，我去接他。不用，周老师，我们百花门的人自然由我去接。一会儿等林管家来了，看看你们怎么丢脸吧。<笑>我说高朗、啊，你就别逞强了，连林管家都被请来了，我看你这毕竟是装不成喽。就是啊，就凭你这废物，也配让林家给你捐楼？等会儿林管家过来了，你就准备好丢人现眼吧。<笑>哎，林管家，王明不是接你去了吗？不用，来自己家的酒店还用人接吗？林管家，既然你来了，你快告诉大家，这楼到底是林家替谁捐的？我代表百花门在此证明，我们公司这次捐给学校的教学楼是代表高朗先生捐赠的。原来是高朗啊！高朗，恭喜你成为北园度的最佳校友，同时感谢你为学校捐赠教学楼。什么？竟然真的是高朗这个废物？百花门，不会是搞错了吧？不可能。人家是林管家，怎么可能搞错？不过这高朗他到底是什么来头？我让百花门给他当靠山，管他呢。既然也有百花门给他撑腰，那说明不简单。我们得趁着这个机会，跟高朗搞好关系，搞好关系。是我，这百花门怎么会为我？哎呀，高朗。没想到你竟然还是隐藏了大老瓜！刚才是我们有眼不识泰山，大家都是同学，你可别跟我们计较啊！是啊，高老，你和百花门关系这么好，以后桂花可能拿了，可别忘了提醒提醒我们呀！嗯，是。你们这些虚伪的女人，忘记刚刚是怎么对高朗的了吗？现在想来巴结，没门儿！林管家。这酒店的人说你已经上来了，你来的正好，告诉他们这楼是不是公司为我代捐的？你来晚了，奖都颁完了。王明，我真没想到，这么不要脸啊！这这是什么意思啊？这奖不是我的吗？颁给谁了？还你的奖啊？这教学楼明明是人家高朗给捐的，刚刚林管家已经给我们公证过了。你竟然还敢在这里冒领？什么？怎么会是高朗那个废物？一定是搞错了！一定是搞错了！王明，你想干什么？高朗，你到底做了什么手脚？抢我的脚！王明，你给我住手！你给我出去！你臭保姆，给我滚一边去！大胆！男人滚大下！不是，那那我家，你这是什么意思啊？哎呀！你真是好大的胆子！你知不知道你惹了什么人，闯了什么祸？冤枉林管家，我我我可什么都没做呀！我们林家从不冤枉人，你今天竟然敢动我们林家的花神！从今天开始，你被开除了，带走！哎呀，林管家，我错了，高老，我错了，你快给我求求情吧，我求求你了，这是你自作自受。林管家，林管家。你，你这人能不能小心一点啊？你这人能不能小心一点啊？差点出大事了，知不知道？高老，你不要紧吧？我没事，可能他也不小心嘛。你会不会开车？啊？你们差点把他撞摔了！我跟你说话呢，你这人怎么没礼貌呀？妈的
，你给我车撞掉这么大块漆，总不长眼睛吧？哎，明明是你开车撞的我们，你怎么这么不讲道理啊？讲个屁道理啊！哟，就是这个残废把我车给我刮了吧？你怎么不尊重人啊？明明是你自己开车不注意撞到了我们。这瘸子不是好端端的吗？你们看我的车被蹭掉这么大一块漆，你们说怎么办吧？明明是你撞的我，这掉漆跟我有什么关系？妈的，老子气都不给你撞掉这么大块，竟然还说跟你没关系！你干什么呀？明明就是你错在先，你不讲道理，竟然还动手！讲道理？你哪里来的村姑，竟然让我给你讲道理？车都给我刮花了，还给我讲道理，给我赔钱！凭什么要我们给你赔钱？明明是你撞到了我们，不是你应该给我们道歉吗？你算什么东西？两个不长眼的废物，把我车刮了，还让我给你们道歉，是不是我不发火，你们就当我是傻子？你们就当我是傻子？不是啊，我们不是这个意思。但是确实是你的车先撞到我，要我们赔钱，这不合理吧？哦，听你们这个意思是不想赔钱了是吧？我告诉你们，今天不赔钱谁都不想走。我们也不是好欺负的，这个钱不该赔，我们是不会赔的。你这个乡巴佬竟然跟我讨价还价！我本来是看这个残废可怜，想少要一点。既然你们是这个态度。那我就没必要同情你们了。你少在那里假惺惺了，我们才不需要你的同情。好，你个乡巴佬，竟然敢给我顶嘴！今天必须赔三十万，要不然我饶不了你们。三十万？你这是抢劫吧？哪有刮掉一点漆，张口就要三十万啊？看这残废，穿的人模狗样的，还请得起保姆，不会赔不起这个钱啊？跟这些有什么关系？哪有人刮掉一点漆要三十万的？对，没错。我看你就是故意想讹诈我们。什么讹诈？撞车赔钱，天经地义。你们别想提了。跟你这种想讹钱的人，真是没话可说。初夏，我也没什么事，我们走吧。我们还有事儿呢，不想在这给你浪费时间。走，走，钱还没赔我就想走，你们还想走？你干什么？你放手！初夏，你没事吧？你到底想干什么？哼，你个死残废，想跑？门肉没有？我们有话好好说，你先放开高朗的轮椅。我告诉你们，带着这么个残废，你们可哪都跑不了。最好老实点。好，我答应你，你先放开高朗的轮椅。这不就好了吗？既然你想要这死瘸子，给你好了。你也太过分了，你怎么能这么对待高朗？是你们先不老实的。再说，是这个死残废先撞了我的车，还在这装逼。我必须给他点颜色瞧瞧。你还真是没道德呀！开车撞人就算了，竟然还如此对待残疾人，你还有没有点良心？哼！我呸！良心，这种缺胳膊少腿的废物，就不应该留在这个世界上，一无是处，纯粹就是在浪费资源。你说话别太过分了，我看是你这种不尊重残疾人的人渣，他不应该留下。我可不是什么人渣。我告诉你，人渣就是这种坐在轮椅上什么都干不了的废物，只能像个垃圾一样蹬死，只能像个垃圾一样蹬死。你根本就不了解高朗，他是因为挺身救人才变成这样的。他的品德是你这种人永远也比不了的。好了，初夏，这种事儿没有必要告诉这种人渣，他只想要钱，说什么都是对你们同情。哟哟，为了救人把自己搭进去，我看你这个死瘸子不仅是个废物。还是个傻子吧！不许你侮辱高朗，见义勇为的精神是你这种肤浅的人一辈子也不会明白的。我呸！什么见义勇为啊？说白了就是脑子有病，为了救别人把自己弄成残废，不是傻子行吗？够了，那是我愿意，这不是你瞧不起我的理由。我还就瞧不上你这个残废了。那救人应该给了不少钱吧？我这车叫你赔三十万，你不可能拿不起来。你这人简直太过分了，这本来就不是我的错。钱我是一分都不会赔给你的，你还蹬鼻子上脸了是吧？我好好跟你说话，你还不听，那就别怪我不客气了。哎，你给我住手！你不要欺人太甚了。我劝你这乡巴佬，最好别跟我作对，这本来不关你的事儿，你非要过来插一脚，别怪我，连你一块收拾了，连你一块收拾了。我看你还真是无法无天了。哎。打住打住！是你们先刮了我的车，我要赔偿是很正常的事，反倒是你们不赔钱还在这嚣张，你们是想耍无赖吗？你才是无赖呢！我看你还真是道德败坏，你一个乡巴佬还敢在这指手画脚！我告诉你，收拾无赖是我最擅长的事儿。今天你们要是不把三十万赔给我，我要你们好看！你这纯粹是在敲诈
，我不会让你得逞，你等着，我现在就报警。胡妈子还敢报警，我今天还就吃定你们两个废物了。这钱本来就不该我们赔，是你自己开车不看路撞到了我们，凭什么要我们赔钱？什么叫我不看路？明明是这个死瘸子挡了路，还刮了我的车，都坐轮椅了，还跑出来惹事儿。要我说啊。这种残废就应该躺在家里等死。高朗坐轮椅是因为救人才变成这样的，跟你有什么关系？你连残疾人都欺负，你爸妈是怎么教你的？你大爷的，你一个乡巴佬还敢教训我？你干什么？不道歉就算了，你还动手打人，你还动手打人！一个乡巴佬还敢在这指手画脚？今天这个钱要不给我赔了，我要你跟他一样坐轮椅。你有什么好嚣张的？开个车，你就可以目中无人了。老子开车就是了不起，怎么了？像你这种乡巴佬，估计一辈子都开不了车吧？你别瞧不起人，还有这个废物，活该被撞。这辈子能坐上的车，估计就是这个轮椅了吧？你给我放尊重点，辱骂残疾人，你真是道德败坏。怎么？难道我说错了吗？像这种没用的废物，就活该被骂。高朗身体上的残疾不是他能选择的。但是你这种人，心理上的残疾真是无药可救。一个连路都走不了的残废，凭什么给我比？少给我废话！今天这钱要是不给我赔了，我让你们吃不了兜着走。你这要求太过分了，我们不会赔给你的。我看你是没钱赔吧？死废物，真窝囊，三十万都拿不出来。我要是你，啊，我就回家等死了。什么叫赔不起？明明是你撞人在先，凭什么让我们赔？我管你这么多，反正老子的车已经被你这破轮椅给刮了。这钱，你今天必须给我赔，你今天必须给我赔。你以为你这样肆无忌惮的敲诈，就没人管得了你吗？你们两个废物一向管我，门都没有。现在除了赔偿，别无他法。你，你不会有好下场。把刀手拿开！死瘸子还敢咒我，信不信我把你手也卸了，让你彻底变成一个残废。你敢？我是不会让你动他的。要不要？一个乡下来的臭保姆，竟然还敢威胁我！我告诉你，惹怒了我，我连女人也打。哼，我可不是你这种人渣能动得了的。哼，你以为我是吓打的？像你这种乡下来的乡巴佬，我想打就打。你不会以为你这残废的主子能救你吧？哈哈哈！楚夏，你没事吧？不要再为我出头了。这种人他不讲道理，他会伤害你的。没事的，高朗，这种人渣我是不会放过他的。立刻带人过来。发生，现在家族有事，我暂时离不开身，你等着，我先让手下过来。怎么，还在叫人呢？我也是，就你们两个废物，也不是我的对手。就你们两个废物，也不是我的对手。都到这个时候了，你还敢说大话？我劝你，现在赶紧给我们道歉，我还能够放你一马。我呸！叫两个人就敢嚣张了，还敢让我给你们道歉？做梦吧！楚夏，你不要再激怒他了，我真怕你受伤害啊！没事儿，再等等，我要好好收拾这个人渣，要让他知道我们可不是好惹的。还他妈在那装逼，叫人是吧？我也有人，你们给我等着。喂，龙哥，就有两个废物撞了我的车。还不赔钱，他叫人来打我。龙哥，你快来啊！你在颠倒是非，明明是你撞人不讲道理还动手，竟然还把错怪到我们头上。我可没说错，明明是你们先刮了车不赔偿，还叫人，怎么还不允许我叫人了？我告诉你们，我龙哥可是这片的老大，等他来了你们就死定了。无耻之徒，有本事你就叫来，我把你们全部都交给警察。你们有本事就试试。如果发现你们再报警，那下次砸的可就不是手机了。那下次砸的可就不是手机了。我劝你们识相点，赶紧赔钱，不然我龙哥来了可不是三十万这个数了。难道你还想就地喊价？我告诉你，你喊多少都没有用的，就算是三万块钱，我都不会赔给你的。嗨，反正我已经劝过你们了，你们不听我也没办法。不过我龙哥可不像我这么客气，待会儿。你们要是不赔钱，我也不知道他会把你们怎么样的。哈哈哈，不就是一些混混的招数，对我可不管用。小马老，这话说的太早了吧？我龙哥可是一个狠人，你
。你们要是把他惹生气了，他什么事都干得出来。我就不信了，大庭广众之下，他还能拿我怎么样？所以说啊，你这乡巴佬就是没见过世面。等下，就怕你说不出话来了。哼，林家人马上就到了，我看你嚣张不了多久了。嚣张？哪个敢在老子面前嚣张？龙哥，你来了。就是这两个臭无赖，光了我的车，不赔钱就算了，还叫人打我。龙哥，你可一定要给我做主啊！你可一定要给我做主啊！住口！你少在那里颠倒是非的，明明是你先动的手。龙哥，你看，你都来了，这臭娘们儿还这么嚣张，根本就不把你放在眼里。他妈的，你个废物！你个臭娘们儿，连个死瘸子你都搞不定，还把我叫过来。龙哥，这两个废物，我当然能搞定，但是。这臭娘们气势汹汹的叫人，我我这才把你叫来的。我小弟说你要叫人啊？对，是你小弟，撞了人不说，还动手欺负我们。是啊，你是他大哥是吧？你就好好管管你的小弟吧。我他妈用你教我管小弟？我看你是活腻了吧？哎，你这个人怎么当大哥的？还有你，老子轮不到你来冲我指手画脚。你们简直太过分了！这是我对你们两个不识趣的废物的见面礼，这就过分了。我告诉你们，不赔钱的话，我这儿还有更过分的。我这儿还有更过分的。我早就告诉过你们，我龙哥可不是好惹的。你们啊，识相点，在我龙哥没放火之前，赶紧把钱给我赔了。别以为这样就可以让我们赔钱，我们是绝对不会像你们这种人渣低头的。还他妈在这嘴硬，老弟。这两个家伙欠你多少钱啊？哎呦，龙哥，你看，这车都刮掉这么大一块漆，我让他们赔三十万，不过分吧？三十万还不过分？我把你的车都不值这么多吧？你个残废，懂个屁！看来我小弟还是对你们太客气了，才让你们赔三十万都不给，那看样子不用给你们面子了。一百万，一分都不能少。一百万？怎么又涨到一百万了？你这是狮子大开口啊！我说一百万就是一百万，你觉得你这个死瘸子有什么资格跟我讨价还价？要是我们说不给呢？不给，老子想要的钱还从来没人敢不给过。你们要是不主动给钱，就别怪我龙哥用他自己的方法。你们想干什么？我警告你们不要乱来！我警告你们不要乱来！你这死残废，给我滚一边去！龙哥，你看。这个死残废看着也没什么用了，倒是这个乡巴佬，还是有几分姿色的。要不，哼，还是你小子懂我啊！要是这两个废物不赔钱的话，照老规矩，把这个臭娘们儿给我卖掉。什么？你们竟然还做如此苟且的勾当！我是不会让你们得逞的。这可由不得你了。看你这乡巴佬穿的破破烂烂的。倒蛮有几分姿色的哈、啊，把你的当手拿开，我可不是你这种人渣能碰得了的。妈的，你这臭娘们脾气还挺大啊，不过我喜欢。我倒要试试你这么猛的娘们到底什么滋味。你这个人渣想干什么？你给我放手！他妈，你居然敢骂老子是人渣！今天我让你知道知道我的厉害。你，你放开我！你给我放开，同下，同下，妈逼，你给我放手！你个人渣小子，出下做什么？就凭你个窝囊废也想坏我的好事？马飞，把这窝囊废给我看好了！把这窝囊废给我看好了！用什么冲我来？你给我放开，出下！就你这个一无是处的废物，打你我都嫌脏了我的手！你老实在这待着，别坏我们龙哥好事！你们简直没人笑。对呀，那你能拿我们怎么样？你个站都站不起来的死废物，还要坏我们龙哥好事！我让你在这眼睁看着，看着这个女人被带走，看着自己多没用！妈呀，没用的，别浪费力气了，别挣扎了，你是斗不过我的。我对你的忍耐也是有限度的，我不会再让你们胡作非为了。妈呀，这个臭娘们居然敢打我，看来我是对你太客气了啊！马飞，你给我放手！既然你这么想去，那我就送你一程。你们，你们再见真相不如。小强，我来了。他们别想再伤害你。啊哈、啊，龙哥，你看这两个废物还真是狼狈啊，不过是白费力气罢了。今天他们两个
，谁都别想逃出我的手掌心，谁都别想逃出我的手掌心。秋霞，都怪我这条破腿，要不然他们谁也别想伤害你。不，高朗，一年前是你舍身救我，这次不管我保护你，今天我一定要让你们两个人渣完蛋。别他妈在这演了，恶心的我想吐。给我滚回车上去！别他妈浪费老子时间！你你们胆子也太大了吧？还不赶快住手！他妈的，你又是谁啊？敢多管闲事！我是百花门的总经理，你们竟然敢对我们华晨做如此过分的事情，不要命了吗？华晨，对不起，我来晚了。吴经理，怎么是你？林管家呢？百花门出现突发情况，林管家叫我先到，他随后就来。龙哥，这百花门。可是富可敌国的存在，这南城不愧一一手遮天，我们是不是惹到大人物了呀？什么？不是那个称霸南城的林家吗？他们的人怎么会在这儿？龙哥，我们还是赶紧走吧。要真是百花门的人，我们可惹不起啊！走！你们今天对我们花人做出如此过分的事情，今天你们哪儿都走不了。今天你们哪儿都走不了。完了，龙哥，怎么办？他妈的一个蠢货！他说是就是啊，这女的穿着破破烂烂，就是个乡巴佬，怎么可能是百花门的化身？肯定是吓唬咱们的。龙哥，你说的对，百花门这么有钱，这个人开个破车就来了，肯定啊是这个女人请的演员。你们还真是死到临头了都不知道，别装逼了，就你个乡巴佬还想冒充百花门的花神吓唬我，真把我当傻子啊！就是啊，一个人就敢来。是看不起我们龙哥吗？老子才不信你们那些鬼话！既然来了，那就一起收拾。你们想干什么？林家这群人可不是你们这群混混能动啊！威胁我了，老子最讨厌讨厌别人威胁我了。你们拿我怎么样？哎，龙哥，这人穿的人模人样的，还有车开，估计有点钱。叫啥陪我们钱吧？你们好大的胆子，竟敢向林家讹钱！别他妈装逼了！既然你想多管闲事，啊，把这两个废物欠我们的钱给赔了吧。吴经理，你没事吧？你没事吧？花神，我没事。你先把高先生送走，这里交给我来处理。就他妈你也算是老子的对手。我告诉你，今天我拿不到钱，谁他妈都别想走。你放心，我是不会走的。我要亲自看着这两个人渣完蛋。你个乡巴佬，嘴巴还挺硬啊。老贝，把这开车的车钥匙给我抢过来。我看他这车还能值点钱。好嘞，龙哥，开车的，赶紧把车钥匙交出来，否则别怪我不客气。没门，我是不会给你的。还想抢东西，我是不会让你们得逞的。那就别怪我来硬的了。我们林家的东西你们也敢抢？来人，保护花神！花神，对不起，我来晚了。龙哥。这好像是真的啊！这乡巴佬竟然真的是林家的人。现在知道，晚了，给我打！秋、啊、霞、啊啊啊啊啊啊，这是怎么回事啊？这是怎么回事啊？林家的人怎么都来了？高郎，这些我回去再给你解释。我先让他们带你去医院。陆管家。赶紧让人带高朗去医院。那你呢？你不和我一块去吗？这两个混蛋还在这儿，我怕。高朗，你就放心吧，这两个人渣，我一定会让他们得到应有的惩罚。停、啊啊啊！花神，花神，我求你，我知道错了，求你不要再打了。我我给你磕头认罪，求你放过我吧。不可能。我说过会让你们两个彻底完蛋。你们两个人渣做了这么多丧尽天良的事情，必须绳之以法。你们两个真的是狗胆包天，竟然欺负到林家头上！今天必须要让你们两个人知道，欺负到林家头上是什么下场。花生，花生，我真的知道错了，求求您大人有大量，饶了我吧。求饶的话留给警察说吧，带走。我不要啊。花神啊！花神，医院那边得到消息，高少爷已无大碍
。好，也到晚饭时间了，我去接高朗出院吃饭，你先回去吧，有事我再联系你。是，华神。少爷，到我们吧。这哪来的残废？起身，别挡路！你们怎么能插队呢？切，插队！像本少爷这种身家百万的贵客，也需要排队吗？不管什么身份，都要分个先来后到吧。我们可是在这排队排了好久才排到的。哼，我管你们排队排了多久呢？老子现在就要进去，你们给我让开！高少爷，你还好吧？高少爷，哟。我当着碍眼的残废是谁呢？原来是我的前男友高朗呀！小月，啊，居然在这儿都能遇见你，真是晦气！在这儿都能遇见你，真是晦气！亲爱的，你说对你死缠烂打的那个前男友，竟然是个残废？可不是嘛！<笑>一年前非要装好人见义勇为，这不，救人都变成残废了。当初啊，求着我，让我别离开他。一个无能的残废，还指望我对他不离不弃，可笑！<笑>你们说话未免也太难听了。你谁呀、啊？这里有你插嘴的份儿吗？我是高少爷的保姆。保姆？高了，你这残废的少爷当的挺滋润呀，还有个贴身小保姆正在身边伺候呢。我要是有这待遇啊，我也愿当残废啊！<笑>你，小林。这饭我不想吃了，我们走吧。哎，别着急走啊，留下来叙叙旧嘛。我和你们没什么好叙旧的。高朗，你还是和以前一副德行，你现在不过是一个半身不遂的残废，一副高高在上的样子，给谁看呢？还是我亲爱的聪明啊啊！知道早离开这个残废，要不然得一辈子端屎端尿了。嗯。哎呀，死鬼，别闹！要我说，我们家高少爷就算身体不方便，也照样不输给母亲歪瓜裂枣的男人。你这娘们他妈说谁呢？高朗，你就任由这个低贱的下人在这胡言乱语吗？哼，张口闭口残废，贱人的，你们也不怕烂个嘴？这，我都说了，这门你个下人说话的份儿，说了，这门你个下人说话的份儿，你怎么打人呢？高朗，你腿脚不好，不方便动手。我在帮你管教这个不知礼数的下人啊，你不会是心疼了吧？难不成你和这臭保姆又有一腿？<笑>亲爱的，你说什么呢？就看他腿脚不方便是能行的样子吗？你们胡说！我和高少爷清清白白，你以为谁都跟你一样，是一个嫌贫爱富的势利拜金女吗？你，我爱钱怎么了？再说我年轻漂亮有资本。不就应该找个有钱人吗？倒是你，以为搭上了高朗就能成为高家少奶奶了？高朗这个残废能有什么前途？你这个大山，是靠错了。亲爱的，要我看呀、啊，一个下贱的保姆能勾搭上一个残废的少爷，就很不错了。也是啊，残废配保姆，天生一对呢。你，你什么你？亲爱的。和这两个废人多说一句话都浪费时间。我们今天不是来吃饭的吗？哎，走吧，我们进去。慢着，你们不能进去。哎，你们四位是一起的吗？目前只有一桌可以用餐。我可是这家餐厅老板的亲侄女周月。周小姐，还不快让我进去？我们先到的，就应该我们先进才对。哪来的泼妇啊？给我让开！周小姐，请进。哪来的泼妇啊？给我让开！周小姐，请进。哎，你们怎么能这样？再怎么样，也得分个先来后到吧？周小姐这样的贵客，需要和你分个先来后到吗？就是，你们这种低贱的下人，还想进高端餐厅？赶紧滚一边去，别挡我的路！你，你什么你啊？我亲爱的都说了，让你们赶紧滚！一个臭保姆，还有一个残废。看着就让人倒胃口。你们餐厅应该没规定什么样的人不能进吧？我就规定你们不准进了。开门的，给我把这个保姆还有这个残废看住了，千万不能让他。是，周小姐。亲爱的，我们走。哎，哎
。周小姐说了，你们不得入内，还不快滚！你们也太过分了吧？凭什么他们插队的能进去，我们不能进去？你是听不懂人话吗？就你这种低贱吓人，就想进我们餐厅？你们餐厅也太不讲道理了吧！我们排了这么久的队，凭什么我们不能进？有钱有势就有道理。行了，别废话，赶紧滚！废话，赶紧滚！服务行业，客人不分贵贱。你们这种高档餐厅的待客之道就是这样的吗？客人，你们也配称自己是客人？我们只接待资质健全的贵客。像你们这种缺胳膊少腿的残废、伺候人的下人，来了怕影响我们餐厅的形象，赶紧给我滚！要不然别说我不客气。你，我告诉你，今天我还就是要进去了。怎么？还想硬闯啊！再敢闹事儿，休怪我不客气。算了，小林，我们也不是非要在这儿吃，我们走吧。不行，你这也太欺负人了，不能就这么算了。要是我不坐这，憋死到轮椅，我我就不应该出来丢人现眼。你在这里等我一下，今天这餐厅我记定。帮我买下红素餐厅，我围着围裙，推着坐着轮椅的高冷，现在就在餐厅门口，让他们经理立刻出来接我。是花神，我劝你，现在好好跟我们道歉，让我们进去的话，我还能留你的餐，要不然等下我可不会手下留情。不死保姆，竟然还敢威胁我，我刚刚对你太客气了是吧？死保姆，竟然还敢威胁我！我刚刚对你太客气了是吧？你会为你这一巴掌付出代价的。小刘，咱们餐厅换新老板了，人就在门口，我这边堵车马上到，你给我招待好了。若有闪失，我与你试问。新老板，好，经理您放心，我一定把新老板接待好了。哎。怎么还在这站着？我告诉你，我们新老板马上就要来了，赶紧给我滚，别丢了我们餐厅的颜面。真正丢脸的人是你这种狗眼看人低的人。我就是你们的新老板，我劝你现在跟我们道歉，带我们进去。就凭你这个伺候人的保姆，也敢默认我们老板？你在这忽悠谁呢？不识好歹！一会儿你们经理来了，你就会知道自己有多么可笑。切，我们经理确实会来，但是来接待我们新老板这种大人物的，像你这种连门都进不去的下等人，我们经理连看你都不会看你一眼，真是愚蠢至极！滚滚滚滚，我可没时间陪你们演戏，赶紧带着你残废组的滚蛋！你们在这干什么呢？新老板马上来了，在这吵吵闹闹的，抽他听话。哎，经理，你来正好。这个低贱的保姆带着残废组子，非带着闹事进我们餐厅。您放心，我马上把他们赶出去。围着围裙，没你了。不长眼的蠢货，不长眼的蠢货。经理，你干嘛打我？敢把我们尊贵的新老板赶走，该打。什么、啊，经理？你说这个伺候人的下人，是我们老板？你还敢胡言乱语？刚刚买下我们餐厅的就是这位林小姐。你这个蠢货，还不赶紧给老板道歉？老板，对不起，我错了，我不知道你是如此大人物，还求放过我。这巴掌还给你！一个餐厅的招待，竟然敢对客人动手，成何体统？经理，从现在开始，这个招待不用来我台厅上班了。哎，好的，老板，还不赶快滚蛋！不好意思，老板，让您久等了，我现在就带你。我还有些事要在餐厅处理。低调行事，但是不要暴露我的身份。哎，好的，老板。赵林，你坐牢，竟然能让经理亲自出来接我们。哎呀，就打电话给经理投诉了这个招待，经理就出来收拾他们了。这是给您安排的顶级 VIP 座位，您有什么需要随时找我。
，你们两个废物是怎么进来的？老婆，你你不是让招待把他们两个废物拦在门外了吗？怎么就进来了呢？还坐的是顶级 VIP 的座位。怎么，你们能进来，我们为什么就不能进来了？你们，你们两个肯定是偷偷溜进来的，赶紧从这个位置上面给我滚下来！你们这种乡巴佬不配坐在顶级 VIP 座位上。这是经理安排我们坐这的，我们坐哪儿好像跟你没有什么关系。好啊，包了，你个残废还敢跟我提经理，真是长本事了。我不管是谁给你安排的，赶紧给我滚下来。就是啊，你们这种乡巴佬还有残废，竟然有资格坐在我们这边，赶紧给我滚，别影响我们胃口。既然是经理安排的，我们坐在这儿，你要是不喜欢，自己到别的地方去。你，我才不要和你这种卑贱的下人一起吃饭呢！服务员，把他们两个给我赶出去。不好意思，苏小姐，这是经理安排的，我也没有办法单独来。我不管，这两个垃圾在这里，我可吃不下饭。我不管，这两个垃圾在这里，我可吃不下饭。我劝你适可而止，既然进了餐厅，我们也是客人，你没资格赶我们走。我告诉你，这家餐厅的老板是我叔叔。我一个电话，保安马上就能把你们两个垃圾扔出去。给我等着！哼。喂，叔叔，餐厅里来了两个垃圾，恶心的我吃不下饭，快叫保安把他们赶出去。小月，刚刚餐厅已经被别人买走了，叔叔已经不是老板了。什么？是谁竟然直接买下餐厅？不行。不能让他们两个废物知道我叔叔已经不是老板这件事，要不然只会更嚣张。哦，叔叔，你在忙啊？那你先忙吧。哼，你不是说你一个电话就能把我们赶出去吗？你个乡巴佬，别嚣张！我叔叔说他在忙，没空管你们这些垃圾。这次算你们走狗屎运。哼，我看啊，是你的叔叔根本就没有权利赶我们出去吧？少嘚瑟了。我叔叔只是懒得理你们，一个臭保姆少在我面前嚣张，一个臭保姆少在我面前嚣张。吓人就是吓人，你这种只配给废物端屎端尿的臭保姆，也想跟我老婆相提并论？我才不愿和你们这种素质的人混为一谈呢！我告诉你，你以为你搭上高朗，你就能为所欲为了吗？高朗只不过是一个连自己都管不了的废物，你还指望他给你撑腰？别做梦了！够了，小月，你现在怎么能说出这么狠毒的话？我不许你这样骂小林！什么叫我狠毒？一个连自己身份都认不清的下人，难道不应该好好管教吗？你竟然为了一个臭保姆骂我！小林不是我的下人，我们,我们不和他们一般见识。我也这。你这么护着一个下人，哼，你这个瘸子，看来跟这个保姆不简单呐。得了，你口味还挺特别呀、啊，竟然喜欢一个卑微的乡下货。你别血口喷人，事情不是你想的那样。哟，原来是这么回事。高朗，你和我分手后眼光变得这么差，连这种土里土气的乡巴佬都能看得上。这种土里土气的乡巴佬都能看得上，你们凭什么这样说？你以为你们两个是什么好人吗？看来果然是有一腿呀、啊。不过也是，高朗现在这个残废样，估计也只有你这种卑微的乡下货能够看得上。那是啊，但是这种乡巴佬，表面上看着不嫌弃高朗，实际上啊，说不准就是为了高攀高朗的钱和身份。这个傻子啊，被人当了冤大头，还不知道呢！<笑>你们傻污蔑人了！你们说话不要太过分，事情不是你们想的那样。小林就是来照顾我，照顾你，你这借口也太烂了吧！要不是你高家继承人的身份，谁能看上你这个残废呀？别异想天开了！你以为所有人都跟你一样肤浅吗？高朗好的时候，跟高朗在一起。出了事故就离开他，现在还对他恶语相向，谁愿意下半辈子都毁在一个残废手里啊？我可不想给他当一辈子的佣人
不像我老公帅气有多金。那有什么呢？光有外表，没有内在。我看，还不如高冷。我看，还不如高冷。他妈的，这残废，除了坐在轮椅上等死，还能干什么？哪一点能和我比？我看你是眼瞎了吧？哎呀，老公，这种乡巴佬不都喜欢高冷这种死瘸子？哪天欠够了钱跑路了，这瘸子都追不上呢。你这个肤浅的女人，恐怕只有你才会有这种想法吧？你好大的胆子！一个乡下来的下人，凭什么说我肤浅？要不是高冷，你这乡巴佬连跟我说话的机会都没有呢。跟你这种人说话，只会让我觉得反胃。我才不稀罕呢！小姐，不好意思，让一下，我这边先给他们上菜。哎，你们餐厅什么意思？明明是我们先来的，凭什么给这个乡巴佬上菜？不好意思，这是经理安排的。李小姐这桌预先级别高。你们经理什么意思？我可是你们餐厅的顶级会员。这我也只是个上菜的呀。还好一直先拿后到。刚才你们插我一队的时候，你不说了，现在。也让你好好体验一下绿茶队。现在也让你好好体验一下绿茶队。你，一个臭保姆竟敢教训我！服务员，让你们经理先给我上菜。我叔叔可是这家餐厅的老板，我一个电话就能让你们全部滚蛋。别啊，小姐，我也只是听命行事，您这样我也不好办、啊。你还真是仗势欺人啊！你给我闭嘴！服务员，你听到没有？赶紧先给我们上菜。就是，要是得罪了我们，就等着说说滚蛋吧。真是没素质。服务员，既然他们这么想要，那就把菜先上给他们。否则，我看你们这阵势，不上菜就要把餐厅给拆了。那好吧。<笑>臭保姆，少在这儿给我阴阳怪气的。毕竟是顶级 VIP 座位，肯定是经理搞错了，才让你们两个废物捡个漏。既然是先给我上菜，自然是我的级别比你高，少在这肚子欺人。你这种端屎端尿的下人，还肯跟我提级别？本小姐是上层人士，你这种社会最底层的人，这辈子只能在我这脚底下仰望我了，能在我这脚底下仰望我了。我看认不清楚身份的是你吧，也不看看自己什么样，竟敢跟我说这样的话。我看你这臭保姆是反了，我今天就让你见识见识你和我的差距。好了，小林，既然菜都已经让给他们了，没必要跟他们吵。哎，服务员，你这什么意思啊？为什么把这两个废物的剩菜放在我们桌上？先生，这菜是刚上的。这边小姐说先给你们上菜，我就都拿过来了。这可不是什么剩菜啊！什么？竟然把这两个废物吃的剩菜拿给我们？怎么是看不起我吗？我没有啊，你们误会了，我去问问经理。你们别在那刁难别人服务员了，是你们要抢我们的菜的，都让给你，怎么还这么挑三拣？什么叫让？明明就应该是我们的。况且这菜已经被你们两个臭乞丐碰脏了，根本都不配上我的餐桌，根本都不配上我的餐桌。你少胡说，这菜我们都还没动呢。就是啊，小月，这盘菜服务员刚端上来，就在桌上放这么一小会儿，我们都没有动，怎么可能脏呢？我呸！谁知道你们都没动过？既然是从你们桌子上搬过去的，那就是脏的。你这人怎么蛮横不讲理、啊？我们哪里脏了？哼，一个臭保姆和一个瘸子主子搞到一起，还不够脏吗？我听都觉得恶心。你不要乱说话，根本不是你想的那样。王明说的不对吗？两个不干不净的东西，特别是这个臭保姆，这一身破破烂烂的，我还以为是从垃圾堆里捡来的衣服呢。就是，那个菜放在桌上一会儿，我都闻到臭味儿。<笑>你们简直胡说八道，哪里有味道？这都是你们自己瞎编的吧？我看你们两个是单纯想找我们麻烦吗？我可没有，是真的变臭了。
不信啊，你闻闻。小月，你干什么？哎呀，这盘菜太臭了，我不小心手滑了呢。哈哈哈哈哈！怎么样，是不是和你保姆身上的穷酸味儿一模一样？高冷，你没事吧？没烫到你吧？我没事，叔家，不用担心。我看你是故意的吧？我就是故意的，你能拿我怎么样？我就是要告诉你，这就是得罪我的下场。老婆。还是你厉害呀，干的真是漂亮！哼，两个不知分寸的废物，竟敢和我对着干，必须给他们点颜色瞧瞧！你们简直欺人太甚，把高朗弄成这个样子，竟然还有脸笑，还不准备给高朗道歉吗？把你的脏手拿开，道歉！我们凭什么道歉？就是这个死瘸子，活该！不许你们这么羞辱高朗，要不然我是不会放过你。什么？一个卑贱的下人，就凭你能拿我怎么样？我看卑贱的人是你吧？我告诉你，我可是百花门家族花神。我看卑贱的人是你吧？我告诉你，我可是百花门家族花神。什么？百花门？就是那个全球顶级公司背后的神秘家族？那个首富啊，小林。在说什么呀？这可不是乱说的。高冷，我说的都是真的，你要相信我。不可能，他就是乡下来的下人罢了。他这种乡巴佬，不可能跟大名鼎鼎的百花门有关系。没错，一个臭保姆说的话能信吗？别以为你们对信林的都是百花门的人啊。我看呀，高冷这个窝囊废是管不好他的奴才了。那我就替他好好管教管教。你竟然敢打我！怎么，像你这种没大没小的下人，不就该这么教训吗？小月，你怎么还动手啊？高朗，你给我闭嘴！本小姐在教训奴才的时候，有你插嘴的份吗？够了，小月，你给我离开！你这废物，给我闭嘴！就凭你这残废也想阻止我，真是恶心死了！高朗，你没事吧？我没事。走吧，小林。既然他们拦不讲你，我们也没有必要跟他们多费口舌。不，高朗，你就留在这儿看好，看他们两个人渣是如何完蛋的。你说什么？这他妈老子是人渣！我看你赶紧给我放手，我可不是你能动的人。你一个下人。你敢在我面前装逼？今天我弄你了，你让我怎么样？王明，你给我住手！黑影，你个瘸子，你敢动我这种花小我早就看你了。你弄什么？冲我来！别动手，反正我的人生也横在这个轮椅上。高老，你说什么呢？小林，这件事情本来就与你无关，连站都站不起来的瘸子，还想被拯救？好了，这就彻底废了你！哈哈哈哈哈！你这两个真是好笑，一个连自己都管不了的瘸子，一个做保姆，跟我斗！王明，我要让你彻底完蛋！王明，我要让你彻底完蛋！立刻带人来红谷餐厅！立刻！还想叫人呢？那你就叫啊！我看你跟臭保姆能把我怎么样？你们欺人太甚！我会让你们全部都完蛋！还敢说大话多？啊！看我不服输！想干什么？是谁呀、啊？这个？林管家？你怎么在这儿呢？进去保护花生。他们都是什么人啊？可是小林，你放开我！你个下人，竟然敢打我
女不长眼的畜生，竟然敢把我们百花门的花神叫下人！你是活腻歪了吧？女不长眼的畜生，竟然敢把我们百花门的花神叫下人！你是活腻歪了吧？啊！百花门的花神？不可能！擦亮你的狗眼，好好看看，在你面前的是我们百花门的花神。百花门的董事长林初夏，你还不赶紧道歉？是想接着挨打吗？花神，哎，花神，我我有点不能在身，求你放过我吧！我该死，我该死！花神，什么？这乡巴佬竟然是百花门花神？不好，这下得罪大人了。哼，我早就警告过你，现在才意识到，晚了。花神，我求求你了，你放过我一马吧！妈，我求求你，你放过我一马！哼，把你的东西给我拿开！你现在说什么都没有用，我说过会让你彻底完蛋。林管家，传我的话下去，以后全国范围内的任何一家公司，不得不，全部带走。是花山。林管家，林管家呀！现在轮到你了。是花山，林管家，林管家呀！现在轮到你了，花神，刚刚是我不对，但是坏事都是王明做的，跟我一点关系都没有，我和他不熟。这个虚伪，花神，我错了，我不该在您面前嚣张。您大人有大量，就饶了我吧。看在你和高老原来的交情上。我就不和你这个血淋淋计较，但是从此以后，不许再说情报了。哼，花粉，我这就从你们面前消失。小林，你没事吧？刚刚那军是怎么回事？不用担心我，都解决了。我马上过来。不好意思，啊，我来晚了。你怎么才来呀？快过来。啊，你现在作为你高家弟兄，让我们高家闺女必须和门当户对的家里联姻。现在是时候了。我也知道我们高家的规矩，但是我现在。只是一个坐在轮椅上的残废，想拖累别人。高老，你别这么说，你才不是什么残疾呢。况且现在有我照顾着你，不用担是啊，你毕竟是我们高家的继承人，生活起居也得有人照顾，这肯定不要担心。可是，你别可是了，我们高家已经决定和王家联姻了，我已经摆好了酒席。王家人马上就到，那那好吧。王大人，你们来了。哎，高大哥，快请坐。我怎么是一个残废啊？你们骗我说只是身体不好，可是明明就是连路都走不了的残废呀、啊。你们先让我说，只是身体不好，可是明明就是连路都走不了的残废呀、啊！什么残废？你怎么这么不尊重人？你又是什么东西？竟然敢跟本小姐顶嘴！这应该不是你们高家的人吧？哦，这是照顾高郎起居的保姆。你们高家也太不厚道了！骗我们说只是身体不好，结果……竟然是一个生活都不能自理的残废！我们高老的知识太多了，其他心思一点都没有。这肯定不行啊！妈，你不要嫁给这样一个残废，不愿意啊！就是，我们王家在当地也是有头有脸的，还不至于为了联姻。把女儿嫁给一个残废吧，就是，这种连自己都保护不了的男人，还怎么保护我？结了婚以后，说不定还要我照顾呢。不
这是个累赘吗？就是，这种连自己都保护不了的男人，还怎么保护我？这结了婚以后，说不定还要我照顾呢，这不就是个累赘吗？怎么会是累赘呢？况且也不需要你照顾他。这是什么场合，你不知道吗？这是我们王家和高家庭正事儿的，什么时候轮到你再吓人？没事没事，你没听我说话，放心。原来已经习惯别人叫自己残废了呀。像你这种男人，我看不光残废，我窝囊。你别胡说，你根本就不了解高了，凭什么说他窝囊？你，你一个臭保姆还敢跟我顶嘴？他要不是一个窝囊废，还需要你一个保姆出来替他说话吗？就是，你们高家到底是什么意思？堂堂婚姻大事，竟然让一个保姆在这儿对我女儿指手画脚！不不不，你们误会了，小林他不是这个意思。竟然还在维护这样一个臭保姆，你们高家连一个下人都不如的女人，竟然还在维护这样一个臭保姆，你们高家连一个下人都管不了了吗？你就画我的画了，大姐，这是你说话的场合吧？你看我把你弄死，他有什么好说的呀？你们高家也太不把我们王家放在眼里了吧？竟然还让我接盘一个残废，就是你们高家也太没诚信了。难道说我女儿只配嫁给一个残废吗？这门亲事我是不会同意的。哎，我们不是都说好了吗？你们怎么能临时变卦呀？想让我们同意也可以，过，这个嫁妆嘛，可就不是原来那个数了。什么？你们怎么能临时变卦呢？就你这么一个废物，想让我委屈自己嫁给你，必须付出一点代价。要不然，这门亲事免谈。别闹玩意，你们有什么条件就说，我们可以谈。别闹玩意，你们有什么条件就说，我们可以谈。这还差不多，我嘛要的也不多，再加一千万个彩礼，得一套两千万。啊，这可比原来说好的多了十倍啊！不错，王静，你这是狮子大开口啊！对呀、啊，你们这不就是坐地起价吗？是你们高家骗我们王家在先，这怪不得我。怎么，连这点彩礼都拿不出来，你想让我下嫁给这么一个瘸子，想得美！可是，你们这交易也太多了吧？高了，我能下嫁给你这么一个？花费，别太多了。就你这么一个残废，还敢在这儿跟我吵架打架？就是，你们高家要是连这点条件都不能答应，那我们就没什么好说的了。就是，你们高家要是连这点条件都不能答应，那我们就没什么好说的了。对。这对我们高家来说，确实有点困难。要不我们再谈？你们王家少给丈夫一点点，反正大家以后都是一家人嘛。对啊，王家，你们提的要求，我们满足不了。不，不都不能让。满足不了，是你这个窝囊废陪护，跟我有什么关系？嗯，王家，你不要太过分了，你自己也清楚。我们两个只不过是为了家族的规矩联姻，我们两个结婚又不会对你有什么损失。那是当然，要不是联姻，我怎么会委屈自己嫁给你这么一个还需要人端屎端尿的残废？这些事情又不需要你来做，跟你有什么关系？你个臭保姆，给我闭嘴！高老，你最好给我识趣儿一点，像你这种残废，可没有资格跟我谈条件。
到底这种残废，可没有资格跟我谈条件。你的条件啊，我们高家答应不了。反正都是为了江湖联姻，那就当个名分夫妻。如果你对我不满意，那我们结婚后可以过个户口证。有，好你个高老，还敢说跟我哥？就你这么一个残废，还敢挑三拣四看不起我？就是，你们高家到底什么意思啊？我家王静嫁的高家，就是你们高家的人，你们竟然还说个过个的，你们是不是想糟蹋我女儿呀？没有没有，你别激动，高老不是这个意思。王小姐嫁到我们高家，我们什么都来不及，怎么不可能不糟蹋呢？我高老这个才。能误会了，高老是怕拖累了王小姐，才提出各种的。既然王小姐不同意，我们就可以再商量。高老，别开！我不想因为我连累你。怎么连累的？反正高老再怎么样也没有任何关系。你怎么连累的？反正高老再怎么样都跟你没有任何关系。你这说谎，我什么意思啊？以后我和高老结婚就是一家人，他的事儿就是我的事。我看啊，你才是和他没关系的人吧？那好啊，既然你说高老是你老公，那高老以后的饮食起居、吃喝拉撒，来照顾他。你，这不都是你一个下人该做的？我看现在世道变了，一个卤肉菜。你连这些都做不到，还说他的事就是你的事，真是反了你了！给脸不要脸了是吧？你这是打我？打你？就凭我嫁给他，高家人管不了我，还管不了你个下人了吗？王静，你别太过分了，小林才不是什么下人。不管我不是下人，他要是再来一次，我还教训你。你好，这里有上菜。你别生气，小雷就是个大猫女，不懂事，不要给他逼。来，咱们坐下吃饭。咱俩不去。来来来，大家坐下吃饭。这两天真好，心情好。哎，臭保姆怎么还敢跟我们一起吃饭？王静，你这话是什么意思？小林怎么就不能跟我们一起吃饭？对呀、啊，我吃我的饭，怎么影响到你呢？你们高家这么没规矩吗？什么时候轮到一个下人上桌吃饭？什么叫我们高家没规矩？告诉你，小林不是下人，我们在家也是一起吃饭的呀。就是，你该不会是活在古代吧？这种封建思想的说辞。什么叫我封建思想？一个整天端屎端尿、脏兮兮的兔王母，凭什么和我们一起？一个整天端屎端尿、脏兮兮的兔王母，凭什么和我们一起？我我那都是为了照顾高老。况且我哪里当西西了？对呀、啊，现在是吃饭的时候。王静，你说这些是什么意思？有什么不好说的？一个脏兮兮的臭保姆，凭什么和我一桌吃饭？看你这东西，还不赶快让他滚出去？是我们高家辛苦吃饭，凭什么干我下去？还敢留嘴？我们王家几乎是高家的贵客，你一个臭保姆。我让你出去走了，没错。一个臭保姆竟然也敢上桌吃饭，还和我女儿顶嘴，这个饭还吃不吃了？你们，你别激动，因为高冷不方便，在我们家是和我们一起吃饭，方便照顾高冷，没人考虑到你的顾虑，是我考虑的。既然知道。那还不让这个
，臭保姆，赶紧滚到一边去、啊！坐在那儿就影响我们的食欲，看你坐在那儿就影响我们的食欲。你们不要欺人太甚，小林他怎么招惹你们了？连饭都不让他吃了。何老，你不要多说了，既然王家介意，那就按照王家意思来。小林，你们一边站着吧。可是叔叔，何老。说话要分场合的，那好吧。不上，不上班，就这一半。你这个臭保姆竟然还瞪我！妈，你看看他们高家，这还没嫁进去呢，就让一个保姆欺负成这样。那要是等嫁过去了，岂不是连一个保姆都不如吗？就是，你们高家到底什么意思啊？一个下人都敢如此放肆，包老子打赌子的还处处维护。我看这个女人，会只是一个保姆这么简单吧？我看这个女人。不会只是一个保姆这么简单吧？王阿姨，你这话是什么意思啊？哼，我看是你这个残废和这个臭保姆不太干净吧？妈，你说的没错，一个下人都敢这样为所欲为，我看高老是得有一腿的。胡说八道说什么呢？我和小林可不是你们想的那样。对呀、啊。你们不要血口喷人！我们王家不要误会，小林就是高老的保姆，其他没有任何关系，这我也跟你们保证。我要你的保证有什么用啊？这明眼呢，一眼就能看出来，这个臭保姆和高老不简单的事儿，我能看不出来吗？真拿我们王家当箱子呀！王阿姨，我和小林。绝对不是你想的那种关系，你不要误会。还在这个狡辩，是不是拿我们王家当傻子呀？这个不干不净的女人，还想娶我的女儿？高老，我看你也不是什么好东西。高老，我看你也不是什么好东西。你们也太过分了，怎么能随便污蔑人呢？呀呀呀，妈，你看。我们刚把他们俩拖出来，这臭保姆说的是猴急了呀！你不要胡说，我和高老之间绝对没有你们想的那种过程。就是，你不要胡说八道。那我就不知道了。从一开始联姻的时候，他拿我们是瘸子的事实，到现在跟这个保姆暧昧不清，你看，往后你们高家说的话，你一个字都不信。我真是没想到呀，你们高家竟然如此不诚实，真是太让我失望了。不，这都是误。高老生活不便，不得你才让小林笑话他，是不是你的责任？我们都是女人，能不清楚这个臭保姆是怎么想的吗？绿箭下面。小姐可气，高眼肉高了，目的还不是为了你们高家的财产啊？目的还不是为了你们高家的财产啊？没错，倒是这个女人在高家待着就是一个祸患。要是我以后嫁进高家，难道我还得防着这个臭保姆不成？那你说，林小姐。有些菜呢，让垃圾碰过，应该是好垃圾，而这垃圾就应该及时清理。赶紧让这个垃圾房滚出去，老人，别想让我嫁进你的高家。你妈谁是垃圾呢？你这也太不负责了。王静，你这也太过分了。我是不会让小林离开我的高家。对呀、啊，王静，小来还照顾高老的女婿。让他走的话，就太方便了。我女儿说的还不够清楚吗
，这保姆满大街都是。这种没规矩的贱人，这高老还偷出梅花，赶紧让他给我滚出去！没错，我堂堂王家千金，凭什么让一个臭保姆欺负？堂堂王家千金，凭什么让一个臭保姆欺负？小林又没有招惹你，你为什么对他不满呢、啊？我看他就是胡搅蛮缠。你说谁胡搅蛮缠？我看今天我不给你点颜色，小三，还真分不清谁是主子了。我说的都是事实。放心，你凭什么对我指手画脚？你们高家自己好好看啊！这种婚姻大事的场合里，你个奴才竟然这样为所欲为，而高老还处处维护他，我我怎么敢把我的宝贝女儿嫁给他呀？臭人，我对你不有脸的家伙，在这里吵吵闹闹，不纳闷。小人，看在你照顾高老媳妇上，我们高家够对不起。你看看这是多少？应该说是房子。错，可是他的。你可我错，我家里说的对，就是平时自己太认真，现在都不知道自己身份了，对吧？好好说话。好。但凡感情上这个臭保姆给我道歉，但凡感情上这个臭保姆给我道歉。明明就是你们欺负人家妻，我只是实话实说，凭什么要给你道歉？你什么事儿？赶紧说，怎么？太好了，跟仙下百花族的合作，我们王家以后也就非常圆满了呀。是，既然有事儿嘛，我回头再说。什么？有他们？就是那个资产超千亿的超级公司，王家真的和北方人这个回了？没错，他们集团背后的百花之家，可是全球首富的顶级家。这个合作一旦拿下，我们王家能成为雄霸一方的南城首富，那你不在话下了。啊，太好了！王家得到了百花族的庇护，我们远家人民就是成了南城大家最大的家伙了。我们王家还没答应要把女儿嫁给你们高家呢。我们王家还没答应要把女儿嫁给你们高家呢。什么？听到我们和百花没有合作，这么快就巴结上来了？什么巴结不巴结的？这不是一开始就谈好的联姻吗？就是，高老还不需要巴结我们自己？你臭保姆给我闭！我告诉你，我们王家是南城第一首富大家，你一个卑贱的嫁人，更不配和我说话。我才不稀罕！既然百花门这个合作拿下了。那我们王家可得再重新考虑考虑，等你们等你几世了。我们同意，之前你们提到的家财里的事情，我们都同意。现在可不是家财里的事，高家想着我活路，必须让高老入赘我们王家，不，高家不是我们王家所。什么？我不同意。我不会随随便便就把高家交出去的，啊！我不同意，我不会随随便便就把高家交出去的。这个故事好纸费，我们王家达到了百花门的合作，还愿意让你这个废物进入我们王家，是你的荣幸。你竟然还敢拒绝我！我们高家不需要。高老，你给我住嘴！这可是让我们高家更上一层楼的大好机会。你有什么理由拒绝？可是我，如果入赘，那我们高家就要一辈子听命于王家了呀。高老，你是我们家族的支持，必须要为家族许诺下。现在你什么好东西都有，让我们家族更上一层楼。我听说了
大丈夫だったそうそう。じゃあ、长辈都同意了。难不成还像违背高三的长辈吗？王静，你真是太过分了。你儿在再而三的家条件，先是彩礼，现在又高价入赘，我是不会任你摆弄的。王静，你真是太过分了！一而再，再而三的加条件，先是彩礼，现在又高价入赘，我是不会任你摆弄的。我看我一开始就是这个，那就是让这个车房我赶紧给我滚蛋！这名气势高的我还没答应呢，你凭什么让我滚蛋？我已经替高老答应了。我们高家答应的事情，容易到你的小保姆这手花脚呀！我今天去，你给我多加钱。我是不会离开高家的，我还要留下来照顾高老。你太不讨回天了，连我都敢顶撞。高老，你看你留在身边的都是什么人？你怎么那么？小林，他虽然不懂事，但是在照顾我这方面，没有人比他更细心了。你见识反了，你见识反了。高老，高家继承权交到你手，这就是个错误。你简直丢尽了高家的面。反正话我已经说了，想要你的意思，你必须满足我的条件。是是，我们只要这个王家人，你们提什么条件，大家都答应。听说，怎么连你也这样？这婚结不结都无所谓，小林不能离开。我已经替高家答应了，这个婚你结也得结，不结也得结。我，高老，你也太不识抬举了吧？为了这么一个卑贱的下人，不肯认罪我们王家。你和他到底什么关系？王静，你不要太过分了，这跟你有什么关系啊？我们这还没结婚，你就想干涉我的生活了吗？好了，我就知道你跟这个臭保姆有一腿，这下终于承认了，不要看谁都是我的错。一个高攀祖族的卑贱奴才，还竟然说我龌龊！四妹，我不知道你这个，不就是想赖着高老这个冤大头，以后就可以享荣华富贵了吗？我才没有你想的这么肮脏，我只是单纯的想留在高老身边照顾他。你不要欺人太甚，欺人太甚，这都还没结婚呢，你就敢明目张胆的跟我抢男人，真当是以后结了婚。你还不踩着我想上账房啊？高老，我不会看上你这个女人。大笑，看不上我，难道还看上你这种卑贱的下人吗？我告诉你，我可不是你能欺负的人。看你今天这个臭保姆是非要跟我作对吧？我告诉你，我可不是你能欺负的人。你这小小的下人，竟然敢跟我口出狂言！我已经放手了，麻烦。够了，王静，我劝你适可而止。好吧，高老，你现在是彻底想跟我作对了是吧？好吧，高老，你现在是彻底想跟我作对了是吧？行，这是你们高家自找的。王静，你想干什么？立刻终止我们高家所有的合作。这是干什么？好端端的，怎么发这个争端了？高老竟然还有一个保姆！现在我有百花门这个靠山，你敢跟我唱反的？那我就给你打四条道。百花门什么时候成为你这种龌龊女人的靠山？嗯
，你这个乡下佬知不知道百花的存在？连庄稼都不敢碰的女人家伙，你这种没有身份、没有地位的人，用死你是分分钟的事儿。好，那我就让你知道。科中九王家当南城所有算，马虎坏人到中天九院来，竟然在我面前给人生气了。我王家岂是你一个下人能动得了的？那你尊尊严怎么看？你王家是怎么管的？尊尊严怎么看？你王家是怎么管的？小明，你在做什么呀？现在王家可是有百花门做套餐，怎么可能找得起的呀？老板，放心。百花门哪能有这么高？虽然看王家会有不高招的人，那就别怪我不是百花大招，据你心里面，这座百花门有什么关系？有没有关系？你马上就会知道。大事不好了，王总！百花门出手，把我们南城所有项目和合作都给停了。现在公司亏损严重，马上就要破产了。啊、破产？不可能！这才刚十分钟，怎么可能破产啊？你在说什么？怎么可能破产呀、啊？你这个臭王总，到底什么什么鬼？高朗，我已经在这等你很久了。今天这个合作我必须要去，把百花门酒会的邀请卡给我交出来。高浩，难道你对高家寄生人的位置还没有死心吗？邀请卡我是不会给你。哼，既然你不给，那我就只能硬抢了。给我搜出来！你们想干什么？大厅我，你个臭保姆，给我滚远点，别来耽误我的好事
，你不要欺人太甚。你这个一无是处的废物，看来今天这个酒会，注定是要我去参加。我们走。现在，百花门酒会的邀请卡也被我哥抢了，那我就没有办法自己签合作了。难道这个寄生虫的位置，真的要拱手让人了吗？不就是百花门的酒会吗？我可以带你去。小林，你别开玩笑了，那可是首富百花门的酒会，没有邀请卡，你怎么带我去？我没有开玩笑，你放心吧，你在这等我一下，我马上回来。那我也只能死马当活要回来。现在过来，给我带一张我们百花门酒会的邀请卡。华晨，您这是想通了吗？去参加酒会，重回我们百花门？不，我的报恩还没结束，百花门暂时交由你打理。我让你准备的卡呢？啊，准备好了，这是向生林花晨送去的黑卡。高冷，我回来了，我们一起去酒会吧。小林，你刚刚去哪了？我没有怎么进去啊。你相信我，走吧。哟，一个连卡都没有的废物，居然还有脸来！高浩，你太过分了，竟然抢我的邀请卡，你给我还来！如果今天你是为了让我还卡才来这儿的。我劝你不要做梦了。卡现在在我手上，今天的合作还有家族的继承人。浩浩，我们好歹是兄弟一场，你一定要做的这么过分吗？没有邀请卡就赶紧滚吧，这儿可不是你们能来的地方。哼，你少瞧不起人了。我和高朗也是来参加酒会的。别吹牛了，邀请卡可在我的身上。一个残废，一个乡巴佬，没有邀请卡，你们拿什么来参加酒会？对，是个邀请卡，可能百花门，亲戚百花，一个家族只有一张，没有邀请卡，我们怎么进去？你放心，我肯定能带你进去的。少装模作样了，我倒要看看你们两个废物是怎么丢脸。少装模作样了。我倒要看看你们两个废物是怎么丢脸的！哼，等着瞧吧，高朗，我们进去。哎，不好意思，请出示邀请卡。我是百花门家族花神，让我们进去。不管你是谁，没有邀请卡，一概不得入内。哟，我没听错吧？一个乡巴佬居然敢自称是百花门的花神！编这种烂故事是混不进去的，我劝你们呐，还是不要浪费力气了。请出示邀请卡。这次酒会我们一共发布了十张邀请卡，现在已经九位进去了，还剩一张没有验证。最后一张卡到底在你们谁身上？哼，最后一张。对，没错，这就是最后一张。你快请。你怎么可能？高朗，你放心，我真的有卡。少装逼了，你有本事就把那第十一张卡拿出来，我瞧瞧。这张卡可以进去吗？这张卡可以进去吗？我说你个臭保姆，你是脑子有问题还是眼睛不好使？你没看到我们的卡都是蓝色的吗？你拿这么一张黑卡糊弄谁呢？没错，我们从来没有发行过黑色的卡。普通宾客是红色的卡，黑卡是百花门花神专属卡。你好大胆子，一个乡巴佬竟然还敢冒充百花门花神，赶紧给我滚！知道，想带我去？那你这张黑卡不能进去啊！高朗，你相信我，只是这个招待的级别不够，不信吧？把你们经理叫来
，你们这两个骗子竟然还想叫我们经理，你们赶紧给我滚啊！别逼我动手。高冷啊，高冷，没想到你也有这么丢脸的一天。不过、啊、这都是你这个窝囊废应得的。高浩，你这个卑鄙小人别太得意。这可是首富百花门的酒会，你们这群人到底在吵什么？经理，你来了，这个骗子拿着黑卡在这糊弄人，还想混进酒会呢。什么黑卡？我是我的废物。黑卡的提入者可是百花门的花神。什么黑卡？我是我的废物。黑卡的提入者可是百花门的花神。经经理，我我真的没有见过黑卡，我不知道他竟然是如此大人物啊！什么？这臭保姆怎么可能会是百花门的花神？竟敢还说花神是骗子！还不赶快给花神道歉！花神，不知道你要过来，属下有失远迎。哎，对对不起，花神，是我有眼无珠，竟然没能认出你来。算了，我这次来参加酒会，想低调一点，你们不要张扬。现在可以带我们进去了吧？我的花神。臭保姆怎么可能会是百花门花神？高朗已经进去了，我绝不能把今天的合作让给高朗。继承人必须是我的。不行，暴露我的身份，高朗就不会让我留在他身边了。哎，对了，悄悄跟你说，其实我就是胡拿了一张卡，没想到这个经理把我认成花神了。不过既然我们进来了。我们就好好加油，拿下合作，不能让你唐生得逞了。谢主任，多谢你。我还不知道呢，叫什么？小林，你叫我小林就行。对了，你们两个混进来的东西，也有资格进包房啊？什么叫混进来的？刚刚你也看到了，我们可是堂堂正正进来的。这是你们走狗屎运，谁知道你这个乡巴佬在哪捡的黑哼，我可不相信你是什么花神。我早晚会让你相信。嘿，别以为混进来就可以嘚瑟。我告诉你们，这次我可是准备了杀手锏，毫无胜算。刚好。这次合作，我和王总谈了很久了，我也不会轻易就把千院的机会让给你。就你一个生活都不能自理的废物，也敢跟我抢合作？好好看着，这次合作，你少看不起人了，我是不会让你得逞。你少看不起人了，我是不会让你得逞。你省省吧，这是生意上的事儿。不是你个乡巴佬能插手的，他不是小豪，他是，我是他的保姆。你看看，高朗，没想到这个乡巴佬跟你说回家当保姆了。不过也是，像你这种残废啊，没人照顾你，你这早就饿死了。高浩，你怎么能说出这种话？高朗，我劝你啊，还是早点把继承人的位置让出来。家族中这么重要的位置，可不是你这个残废能胜任的。你凭什么说高朗不能胜任？高朗可比你有能力多了。没错，我会让高家更好。亲爱的，你来了。哦，对了，忘了跟你介绍了，这位是李家的千金小姐。他已经答应拿下继承人的位置。反正高家早晚都会收入盈余，何必这些废物说？什么？什么？高浩，这可是我们高家自己的事，你凭什么让一个外人插手？你到底还有什么心机？什么叫外人？到时候我和小依依可是要结婚的，到时候你家高家。都是我，没错，说不定到时候你还得求着你哥给你出生日。高朗可不需要求别人，看着吧。等到高浩拿下继承人之时，就
就是高老高价之至，我一定会帮高老拿下合作，谁也别想让他滚出高价。你又是什么东西？敢跟我较劲？我告诉你，要不是看在高浩的面子上，凭我们李家的实力，现在就可以让高价完蛋。小林，李家可是这里的大家族呀，招惹他们是没有好下场。算你有自知之明了。好了，亲爱的，不要跟你们一般见识。他们呢，就是两个没用的废物。好了，亲爱的，不要跟你们一般见识。他们呢，就是两个没用的废物。哎，对了，这个女人呐，就是高朗的保姆，她能有什么本事啊？原来是个臭保姆呀，难怪这么不负责任。高朗，要不说你是个没用的废物。你看看你和你哥兄弟的脸吧，你这是什么意思啊？我哪一点不如你了？我要这个东西，本小姐可是李氏的千金，岂是你一个不能下人理的？你们真是太过分了！况且小林哪里得罪你们了？你们要这样说他，就是看不惯你这个废物，一个什么都敢的废物。我居然能得到本应该属于我的财产继承权！郭老师让这个废物暂时体验一下当继承人的感觉。等你今天把项目拿下了，你就能拿回属于你的一切了。你们，什么我都可以忍让，但是这个项目我是绝对不会让给你的。什么我都可以忍让，但是这个项目。我是绝对不会让给你的，我也不会让你们得逞。嘿，真是笑死人了！我告诉你，李家可是王总的大伙计，只要小一放话，你以为凭你们两个废物也能抢得了合作吗？高浩，你真是太卑鄙了！这可不叫卑鄙，这叫强强联手，怎么？我这个废物弟弟生气了，啊！有本事你站起来打我呀！我看呀，他离开了轮椅，怎么会这样爬过来了吧？<笑>你们不要欺人太甚！高浩，你作为高朗的堂兄，你怎么能说出如此伤人的话？臭保姆，给我闭嘴！就凭你也敢教训我？高朗不过是我们高家一条丧家犬，根本不配做我的兄弟。高老不过是我们高家里一条丧家犬，根本不配做我的兄弟。老浩，既然你把话说到这个份上，那我也没有必要念你什么兄弟情。好啊，你们两个废物想要一起造反了是吧？不把我这个高家长子放在眼里了是吧？长子又怎么样？你已经为了继承权不择手段，那我也没有必要把你当哥哥看。我看真是反了你。今天不收拾你，是分不清大小王了。高朗说的没错，你这种人就不配当哥哥。不过你不要说，你们高家的事儿轮不到你这外人来插手。你竟敢对我动手！你臭保姆，给我闭嘴！你是你今天让你躺在这儿起不来。你有什么恨我？不要把小林踹了进来。哎呀，你个残废，竟然还敢硬住！就你这个窝囊样！啊！小林，你不要怕我。你刚刚没受伤吗？我什么时候你还担心我呢？你等我肯定要再磕磕伤的。现在这个样子，可怎么办呀？我就是要这个死残废出尽脚下，让王总知道，连自己都照顾不好的废物，凭资格拿到项目？还是你可以，对自己的弟弟，对对对，政府的事。不过，你就是喜欢你这副能做大事的痕迹。比起你那个废物弟弟，可真是个废不起的阿斗。你们也太卑鄙了，竟然用这种手段！我告诉你，今天高老要是拿不到项目，你们也别想拿到。你
一个给死残废端屎端尿的下人，也敢干涉我们的生意，真是不自量力。不过我告诉你，一会儿王总来了，我们敢捣乱的话，对我们放。这个项目确实是高家的事，你不懂，我们是不要承认。这个项目确实是高家的事。你不懂，还是不要唱了。高郎，你放心，这个项目我一定会帮你拿下来的。还真是你把我这个临时信心放在眼里。王总应该马上就到了，到时候瞪大你狗眼，好好看这个项目到底是谁的。不好意思啊，我来晚了。不过你们这儿还真热闹。王总，您来了。王总，王总，来来进来，来王总，请坐，请坐。王总，他不不见呀？好久不见，怎么回事？这么大阵仗，不是说高家只有高老你一个人来吗？怎么连你家的天机也来？是这样的，王总。哎呀，王总，别管高老那个废物，这个合作我来给你谈，我能给你。这个合作我来跟你谈，我来给你谈。高傲，你怎么能临时变卦呢？条件，我之前和王总已经谈好了。废物，给我闭嘴！没看到我在和王总说话吗？王总，怎么样？要不要进去？好，那我们进去。没有没有。那王总，这个项目交给我的话，我会给你进行三百万。什么？三百万，王总，我们之前不是谈好了吗？您说一定会把项目交给我做，您放心，我一定会在原有的预算上把项目做好的。是是，虽然你愿意多加钱，但是这之前我已经跟高老说好，做生意嘛，不能言而无信。谢谢王总，王总，您放心，我一定。王总。而且是我高傲的女人，这项目一旦开始了，一定王总想做的事情全部做。一定，王总，应该想清楚，四百万。而且是我高傲的女人，这项目一旦开始了，一定王总是要做的收钱的、啊。王总，我们之前也是合作过的，你也知道。即使没有彻底追加的投资，我也有能力完成好项目。王总，高老总说的能力，我不清楚，但是他的态度，看呀，今天这么重要的场合，他是一脑脏兮兮的就过来了，这么明显是你把门做的不对呀！你们别胡说，这酒明明就是……哎呀，这里是什么场合？你是老总说话的份吗？再啰嗦一句，我打了你的嘴！明明就是、啊……这是什么场合？你是老总说话的份吗？再啰嗦一句，我打了你的嘴！小伙，你还是别说话了。就是啊，王总，你看连这个保姆都这么没规矩，敢在主子说话的时候插嘴，这高了，连这个保姆都管教的好，你有什么能力去照顾这个项目？嗯、这明明是两码事，你别混为一谈。你自己都说了，工作是谈工作，你扯到小林身上干什么？哥、啊，王总，你看他呀，就是一个小老虎，居然还急眼了。你说这样的人能干什么大事吗？我建议你呀，还是把这个项目交给高浩吧。你少在那里添油加醋、颠倒是非了。你这个吓人，给我闭嘴！你以为你没有这种卑鄙的手段，就能？哼、啊！你个吓人，也敢在我的台上指手画脚？你竟然敢砸我！你竟然敢砸我！你就不怕你们李家毁在你手上吗？你一个臭保姆，还能拿我怎么样？还用李家来威胁我？难不成你还想让你这个废物主子来高抛我们李家吗？做梦！小林。别说话了
一家可不是你能够得罪起的呀。你就等着看好了，因为你这一巴掌，舆论一下，将算你完蛋。你要是再继续装逼，我还会继续打你。好了，亲爱的，别跟这个臭王子较真。王总，我今天就把话放这儿了。如果不把向总提个号的话，我们李家以后就别再合作了。李小姐，这点使不得，我给，我立刻和高浩签。王总，这才对。你跟高老那个被我签的合作，还能有什么好？跟我签，既能得到三百万，还能和李家继续合作。跟我签，你既能得到三百万，还能和李家继续合作，何乐而不为呢？王总，您不能这样吧？我们明明已经谈好了的，这这不能怪我们。要是李家和我们终止合作，那我们就可以亏惨了呀！哼，这就是。项目拿下，继承人的位子也就是我的了。王总，把合同给我吧。慢着。王总，你可要想清楚，你要是把项目交给了高浩，我会终止你公司的所有合作。你少在这装逼了，你个肖高老，竟敢对王总口无遮拦！既然高老不管教你，那我就好好教训你。立刻带人来酒会，还有酒会名单上的名字，我要在十分钟之内报销。下贱的东西，竟然开始演戏了！我倒要看看用多大能耐能让我李家破产。你这是干什么呀？这下你可闯大祸了！这个李家可是富甲一方的大家族，怎么可能让他们破产呢？高老，你就放心吧。既然你们兄弟俩已经破产，那我就必须。高老，你就放心吧。既然你们兄弟俩已经破产。那我就不信。我看你这个臭保姆拿什么抵抗力？今天你得罪了李家人，我看呢、啊、是高家的继承权，连你高老都要给我完蛋。你说谁要完蛋？你们是谁？竟然敢闯进百花门的酒会里！你这妖气不知道不给脸的东西，是百花门的凌乱家，你怎么会来的？难道你不知道你们惹不该惹的人吗？那，王小姐，大事不好了！百花门断掉了我们所有的合作和资金链，公司已经破产了。怎么？嗯、你们真的破产了？百花门？不，百花门怎么会参与到这一事了？真的是白胖的人，究竟是什么身份？你你真的是白胖的人，你究竟是什么身份？我是什么身份不重要，重要的是你们今天妄想抢走高老的继承权，那你和高浩就必须要付出代价。<笑>我错了，我错了，求求你。救救我吧，李家，李家不能破产呀、啊！高老，高老，看在我们兄弟一场的份上，你饶了我吧！我不知道你这是认识这么厉害的人物，现在又跑来认兄弟了是吗？孙毅，不可活！等我赶出去！哎，别别别，高总，我是无辜的，我我我立刻给你钱，我也是被逼无奈的。谢谢李太太，这个项目由你们发起，你难道真是百花门的人？是啊，只是碰巧而已。恭喜你拿下项目。小哥，这次能拿下继承权和项目，多亏了你。我带你出去吃饭，庆祝一下。好啊，我们走吧。<笑>